সাউন্ড ঠিক আছে তো না कारण এর আগে আমার কয়েকটা ক্লাস ছিল দুই দুইটা ক্লাস ছিল ক্লাসগুলো নিয়ে সাডেন আমি শিখ হয়ে গেছিলাম তারপরে একটা ঘন্টা একটু রেস্ট নিয়েছি তো আশা করি আপনাদের সাথে আজকে ক্লাস নিতে কোনো প্রবলেম হবে না আজকে অন্যান্য দিনের চেয়ে সবচেয়ে বেস্ট এবং সবচেয়ে মজার ক্লাসটা হবে আর আশা করি আপনারা বরাবরের মতো আমার সাথে থাকবেন এবং অবশ্যই আপনারা অবশ্যই আপনারা আজকে ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দেবেন রিকোয়েস্ট এভরিবডি যে সবাই যেন অন্তত একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দেন এতটুকু আপনাদের কাছে চাওয়া আর আশা করি অন্যান্য দিনের ঠিক যা ছিল তার চেয়ে বেস্ট কিছু জিনিস আজকে ঘটবে অন্যান্য দিনে আমরা যা পড়েছি তার চেয়ে ভালো কিছু পড়া আজকে আমরা পড়বো সবাইকে অসম্ভব ধন্যবাদ আপনারা আমার সাথে ছিলেন আসেন এবং আমি আপনাদের কথা দিয়েছি আমি একটু আগে ভাবলাম যে ক্লাস নেব কিনা পরে দেখলাম যে কিছুটা ভালো লাগছে তাই ভাবলাম যে অন্তত আর যাই হোক ক্লাসটা নেওয়া যায় হ্যাঁ আমি একটু মানে বুঝতেই পারছেন যে মানে প্রচন্ড প্রেশার একটা ক্লাস নেওয়া আসলে অনেক টাফ আর ভাইয়া ক্লাস নিলে অনেক পরিশ্রম করে ক্লাস নেই এর আগে একটা করে ক্লাস নিয়েছি কোনো প্রবলেম নেই আজকে কিন্তু অলরেডি সকাল থেকে দুইটা ক্লাস নিয়েছি সমস্যা হয়ে গেছে যাই হোক অলরেডি আপনারা জানেন যে আজকে আমরা কি পড়বো আজকে আমরা পড়াই চলে যাব আপনাদের পেজ নাম্বার আমি আজকে বলে দিয়েছি নেক্সট ক্লাস থেকে আপনাদেরকে একদম ফুল শিডিউল করে দেব আমি ওকে ভাইয়া আসলে প্রচন্ড পরিমাণে বিজি থাকার কারণে আপনারা জানেন যে একটা সেকেন্ডও ভাইয়া বিজি থাকতে পারে না আমি আপনাদের বলেছিলাম যে অভিযাত্রী বই যেন কালেক্ট করেন সবাই অভিযাত্রী বইটা নিয়ে আসেন যদি থাকে অভিযাত্রী বইয়ের বারো নম্বর পৃষ্ঠায় আসেন ওকে আজকে বারো থেকে উনিশ আমরা স্টার্ট করব আর আমি আমি ট্রাই করব আপনার সাথে প্রতিদিন যেন থাকা যায় ঠিক আছে সপ্তাহে অন্তত চার থেকে পাঁচ দিন আমি অল্প সময় সময় করে পড়াবো কিন্তু অনেক ভালো পড়াবো যেন আপনার পড়াটা ধরতে পারেন পড়াটা বুঝতে পারেন রাইট ওকে আবারও বলছি প্লিজ সবাই লাইফটা শেয়ার করে দেন যে বা যারা আছেন সবাই লাইফ শেয়ার করে দেন আর বরাবরের মতো সুন্দর করে খাতায় আবারও বলছি খাতায় সুন্দর করে সব কিছু লিখবেন এবং সব কিছু লিখে এবং সুন্দরভাবে আমরা প্রেজেন্ট করব। আমরা যেন আমাদের পড়াই কোনো প্রবলেম না হয় সবাই লাইফ শেয়ার করে দিবেন সবার গ্রুপে শেয়ার করবেন সবার ওয়ার্ল্ডে শেয়ার করবেন সব ফ্রেন্ডদেরকে শেয়ার করেন ঠিক আছে আজকে আটটা বিশে ক্লাস হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এত ভাবে অস্ত আমি উঠতে পারি নেই এই জন্য আজকে ক্লাসটা আমি নয়টা বেশি দিয়েছি তারপরে ইনশাল্লাহ এখন একটু ভালো আছি আপনাদের সাথে অনেক ভালো সময় কাটবে এবং ভালো সময় কাটার জন্য আজকে আলোচনা চরম কিছু আলোচনা হবে যা আবারও বলে দিচ্ছি আজকে আমরা যা পড়ব আমি আবার বলে দিচ্ছি তা থেকে শিওর এক নম্বর কমন পাবেন অন্তত একটা প্রশ্ন কমন পাবেন সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আর সবাই আমাকে সালাম দিচ্ছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাই আশা করি সুস্থ আছেন ওকে আর সবার কাছে আবারও বলি লাইফটা শেয়ার করে দেন এবং শিরোনাম লিখেন শিরোনাম যেটা স্ক্রলে যাচ্ছে সেটা লিখেন ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয় সবাই লিখেন রেডি সবাই সুন্দর করে লিখেন আজকে ক্লাসটি সবার জন্য উন্মুক্ত অসম্ভব ভালো কিছু হোক এবং আমি চাই আপনারা সবাই সবাই জয়েন করেন এবং সবাই চরম ভালোভাবে আজকে ক্লাসটা পার্টিসিপেট করেন যতটা সময় লাগে আমরা এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টার মধ্যে ক্লাসটা শেষ করার চেষ্টা করব এর বিশেষ সময় নেব না ওকে আমরা আজকে ফার্স্ট থেকেই পড়াই চলে যাব ওকে আবার বলি প্লিজ সবাই লাইফটা শেয়ার করেন আর রিকোয়েস্ট সবাই সবাই লাইফ শেয়ার করবেন প্লাস অবশ্যই অভিযাত্রী বইটার বারো নম্বর পৃষ্ঠায় আসবেন কিন্তু এখন পৃষ্ঠা দেখবেন না আবারও বলে দিই এখন পৃষ্ঠা দেখবেন না পৃষ্ঠা আমি যখন বলবো যে বইয়ে আসেন আপনারা বইয়ে আসেন আর অবশ্যই লাল কালি কলমটা সাথে রাখবেন আমি চাই আজকে আপনারা পার্টিসিপেন্ট যে বা যারা আছেন অনেক ভালো আলোচনা হোক আপনি যদি সাপোর্ট করেন ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে ওকে আমি পড়াই যাচ্ছি আপনাদের সাথে আলোচনা করার জন্য প্লিজ সবাই লাইফটা শেয়ার করে দেন আবারও বলছি প্লিজ শেয়ার করে দিবেন ওকে সবাই এইভাবে সবাইকে ট্যাগ করে দেন রাইট এভাবে ট্যাগ করে দিলে সবাই জানতে পারবে দেখতে পাবে এবং লাইফটা অনেক মনোমুগ্ধকর হবে এবং অনেক আলোচনা পূর্ণ হবে আমরা আজকে আলোচনা করব ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয় শিরোনাম লিখেন ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয় আর আরেকটা কথা বলে দিই আপনাদেরকে গত ক্লাসে আমি অনেক সুন্দর করে এত ভালো করে আপনাদের পড়ালাম আপনাদের টোয়েন্টি পার্সেন্টও এতজন স্টুডেন্ট ছিলেন টোয়েন্টি পার্সেন্টও আপনারা ক্লাসে লিখেন না এবং ক্লাসে আগে সরি 
ওই গ্রুপে আপনারা পোস্ট করেন নাই কেন করেন নাই আল্লাহই জানে আমি বলেছিলাম যারা যারা আছেন আর আরেকটা কথা বলে দিই যে বা যারা অভিযাত্রী বইটা নিয়েছেন আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট অভিযাত্রী বই সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে একটু গ্রুপে পোস্ট করবেন যেন বাকিরা বই কিন্তু উদ্ভূত হয় আমি আপনাদের বলেছি আপনারাই আমার একমাত্র পারসন যারা কিনা সারা বাংলাদেশে আমার অভিযাত্রী বইয়ের কথা পৌঁছে দিতে পারেন আপনাদের রিকোয়েস্ট যে বা যারা বইটা নিয়েছেন আপনারা অবশ্যই বই সম্পর্কে কয়েকটা পজিটিভ কথা বা ভালো লাগার কথা লিখে গ্রুপে পোস্ট করবেন এবং ফ্রেন্ডদেরকে ট্যাগ করবেন এবং ফ্রেন্ডদেরকে জানাবেন যেন বইটা সবাই কালেকশনে রাখে এতটুকু রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে আর বাকি না আমি আপনাদের জন্য করব খাতায় লিখেন ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয় সবাই সুন্দর করে লিখবেন এটা আমাদের আজকের আলোচনা পড়া এটা আমরা লিখবো नियमित स्वाधीनता खुब गुरुपूर्ण जफला मूर्धन्यकरण मूर्धन्य शुद्धिकरण हिसाब से जेने उत्तर लिखें शब्दीपेट कर प्रत्येक আবার বলছি সবাই কমেন্ট করেন এভরিবডি ডু ইট 
পারেন না পারেন বানান ভুল নিয়ে আসে যান অনেকে সংস্কৃত লিখতে গেলে আপনারা হয়তো বা কিবোর্ড লিখতে পারবেন না যাই হোক অন্তত এস হলে এস লিখেন এ এ তো লিখেন যে কোনো একটা লিখে ফেলুন রাইট সবাই ভালো উত্তর দিয়েছেন সংস্কৃত শব্দ রাইট ওকে ফাইন কেন সংস্কৃত শব্দ আমরা লিখব সবাই এক নাম্বার লিখেন লেখেন এক আজকে আমরা পড়া শুরু করছি চরম পড়া আজকে শুরু করলাম কেউ যাবেন না কিন্তু পড়া ছেড়ে এক নাম্বার লিখেন সবাই কোন শব্দে संस्कृत भाषार शब्द हो सबा लिखे सबा लिखे সবাই লিখেন কোন শব্দের মূর্ধনস মূর্ধনন কিও থাকলে ওই শব্দটি কোন চিন্তা ছাড়াই সংস্কৃত ভাষার শব্দ হবে সবাই খাতায় লিখেন খাতায় লিখবেন আমার মেইন টার্গেট খাতায় লিখানো আর আপনারা সবাই আজকে পোস্ট করবেন না হলে প্রত্যেকটাকে ধইরা বাসায় গিয়ে পিটে আসব আমি ওকে ফাইন এটা আমরা এখন লিখলাম রাইট আমি জানি আপনাদের লেখা হয়েছে আমাদের মেইন আলোচনার ব্যাপার ছিল এই তিনটা বর্ণ তাহলে একটা কথা মনে রাখবেন আমার সাথে সবাই বলেন রেডি সবাই প্লিজ প্লিজ এদিকে দেখান এদিকে দেখান এদিকে দেখেন তাহলে রেডি আমার সাথে বলেন বলেন কোন শব্দের সবাই মুখে বলবেন রাইট এমন ভাবে বলবেন যে আপনি লিখছেন এবং ক্লাসটা করছেন ওকে সবাই মুখে বলেন যাদের ক্লিয়ার না আমি ক্লিয়ার করছি আগে একটু বলেন না আমার সাথে मूर्धन स गुड मूर्धन न গড খিও থাকলে ওই শব্দটি বলেন সবাই বলেন ওই শব্দটি কোন চিন্তা সারাই বলেন 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 কোন চিন্তা সারাই সংস্কৃত ভাষার শব্দ হবে ক্লিয়ার এই জিনিসটা আমরা ফার্স্টে জানলাম এখন দেখেন আমি লিখলাম মানুষ সবাই দেখান মানুষ কোন ভাষা এটা আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সংস্কৃত সবাই তো ব্যাপারটা বলছেন আমি ক্লিয়ার করে দিই ওকে शब्द मध्य मन शब्द এই তিনটা বলো থাকবে শব্দ হবে সংস্কৃত শব্দ পরের টার্মে আসেন লিখেন দই লিখে সবাই দই প্লিজ एवरीबॉडी শেয়ার এন্ড কমেন্ট করবেন যা বলি সেটা করবেন এমন ভাবে থাকবেন যে আপনি ক্লাসেই আছেন দুই এসে আমি আপনাদেরকে যেটা বললাম দেখেন আমি লিখলাম ব্যাকরণ সবাই দেখান আমরা জানলাম এই ব্যাকরণটা সংস্কৃত শব্দ দুই লেখা লিখি নাকি কিন্তু এটা আমি বুঝাচ্ছি দেখান আমরা লিখলাম এটা সংস্কৃত শব্দ এখন দেখেন আমি বললাম সমাস আমি বললাম কারো সবাই থাকেন আমি বললাম কারো আচ্ছা আমি বললাম উপসর্গ আমি বললাম অনুসর্গ আমি বললাম সমা সমাস তো লিখলাম এটা আমি যা যা বললাম ধরেন লিখলাম বাক্য আমি লিখলাম পদ আমি লিখলাম মুক্তি যাই বলা হয় খেয়াল করেন তো এই যে আমি লিখলাম সবাই থাকেন সবাই থাকেন সমাস কারো উপসর্গ অনুসর্গ বাক্য পদ উক্তি মনে রাখবেন এই প্রত্যেকটা এক একটা আমাদের অধ্যায়ের নাম রাইট এগুলো সবগুলো হচ্ছে আমাদের ব্যাকরণের এক একটা 
প্লিজ কেউ এখন বই দেখবেন না আমি একটু পরে সবাইকে বই দেখাবো এখন বই দেখবেন না কেউ দেখবেন না একেবারে বইটাকে উল্টে পাশে রাখেন পাশে রাখেন তুমি উল্টে রাখেন আমি যেটা বুঝাই সেটা সবাই বোঝেন বুঝার পরে আমি যখন বলবো বইয়ে যান তখন বইয়ে যাবেন তার আগে না ক্লিয়ার কথা যেন সেন্সে থাকে রাইট খেয়াল করেন সমাজ কারক বাক্য উপসর্গ অনুসর্গ পদ উক্তি দেখেন তো এই যে শব্দগুলো আমি লিখলাম তার কোনোটার মধ্যে কিন্তু আমাদের এই বর্ণগুলো নাই কোনোটাই নাই তাহলে এগুলো তো এক একটা ও হতে পারে যদি বলা হয় কারক কোন ভাষার শব্দ সমাজ কোন ভাষার শব্দ উপসর্গ কোন ভাষার শব্দ সো উই হ্যাভ টু ন এবার লিখেন দুই দুই লিখেন দুই আসেন আমরা সুন্দর করে লেখাটা লিখব সবাই লিখেন चिंता सारा कथा अवश्य लिखबे रिखें को चिंता सारा संस्कृत भाषार शब्द हो লিখেন এই কথাটা সুন্দর করে লিখেন দুইয়ে সুন্দর করে লিখেন তারপর এক্সাম্পল হিসেবে লিখেন সমাজ কারক উপসর্গ অনুসর্গ প্রকৃতি প্রত্যয় যতগুলো মনে করে উদাহরণ হিসেবে লিখেন আবারও বলে দিই যদি এটা হয় আপনার লিখেন আমি মুখে মুখে বলছি যদি এটা ব্যাকরণের কোনো অধ্যায়ের নাম হয় তাহলে চিন্তা ছাড়া এটা সংস্কৃত শব্দ হবে আবারও বলে দিই চিন্তা ছাড়া এটা সংস্কৃত শব্দ হবে ওকে লেখা হয়েছে এবার আসেন যে জিনিসটা আমি আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি সবাই একটু খেয়াল করেন বোর্ডের দিকে একটু তাকান একটু দেখেন আমি বললাম সমাস তাহলে সমাস কোন ভাষার শব্দ বলেন তো সংস্কৃত শব্দ সবাই খেয়াল করেন একটা ঝামেলা আছে এই জায়গায় আমি ঝামেলাটা আপনাকে ক্লিয়ার করছি আমি বললাম সমাস তো আপনাকে যদি আমি প্রশ্ন করি সমাস কোন ভাষার শব্দ আপনি এখন বলবেন সংস্কৃত শব্দ কেন কারণ আমরা মাত্র জানলাম আমরা মাত্র দেখলাম মাত্র বুঝলাম যে ব্যাকরণের সবগুলো অধ্যায়ের নাম আবার বলছি খেয়াল করেন আমি মাত্র বললাম মাত্র জানলাম মাত্র দেখলাম যে ব্যাকরণের সবগুলো অধ্যায়ের নাম সংস্কৃত ভাষা রাইট হাবানা বলে রাইট এখন যদি আমাকে বলা হয় সবাই খেয়াল করেন দ্বন্দ্ব কোন ভাষার শব্দ ধরেন সমাস সংস্কৃত এখন সমাসের ভিতরে আরো অনেকগুলো নাম আছে আছে না নাই আছে সমাস ছয় প্রকার রাইট এই ছয় প্রকার মধ্যে ফার্স্ট দেখেন বলা হলো দ্বন্দ্ব কোন ভাষার শব্দ এরপর ধরেন বলা হলো বলা হলো আর কি রাইট তৎপুরুষ কোন ভাষার শব্দ উপস আর কি বলি এই যে দ্বন্দ্ব সমাজ কর্ম দ্বারা সমাজ এরপর অবাদান এই দ্বন্দ্ব সমাজ কর্ম দ্বারা সমাজ বহুব্রীজ সমাজ অবিভব সমাজ প্রাদী সমাস নিত্য সমাস খেয়াল করেন তো এই যে প্রাদী নিত্য যদি বলা হয় এগুলো কোনটা কোন ভাষার শব্দ দেন কি আর উত্তর হবে রাইট এবার একটা লাইন লিখেন থ্যাংক ইউ সবাইকে যারা যারা আছেন সবাই শেয়ার করছেন থ্যাংক ইউ এভরিবডি এবার লিখেন এই অধ্যায়ের ভিতরে প্লিজ সবাই কথাটা লিখেন এই অধ্যায়ের ভিতরে অধ্যায়ের ভিতরে সবাই লিখেন আরো যত টপিকের নাম আছে টপিকের মানে কি জানেন ওই যে প্রকার ভেদ এগুলো আর কি রাই লেখেন আরো যত টপিকের নাম আছে তার সব সংস্কৃত ভাষার হবে কথাটা মনে থাকে যেন লেখেন তার সব সব মানে কি জানে তার সবই সব ও কেমন জানে শব্দটা হয়ে যায় লিখেন তার সবই সংস্কৃত ভাষার হবে আর লেখাপড়া করবেন এই যে চিয়াটা সাইনটা 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 দিকে অলওয়েজ খেয়াল করবেন এই যে সাইনটা এই সাইনটা আপনার লাগবে এই সাইনের অনেক টি শার্ট পাবেন আপনারা চান্স পেলে টি শার্ট গুলো ফ্রি পাবেন চান্স না পেলে বাইরে থেকে কিনবেন আর নিজের ছোট ছোট মনে হবে বুঝছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়ে না এমন কেউ ঢাকা ইউনিভার্সিটি লোক ব্যবহার করাটা তার কাছে নিজে কি নিজের ছোট মনে করা আর করার যে কতটা গৌরবের আপনারা বুঝতে পারতেছেন না করাটা ভালো করে পড়েন ভালো করে পড়বেন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে ওকে ফাইন এবার আসেন আমরা তিন নম্বরে যাই তাহলে যেটা আমরা খেয়াল করব ধরেন 
এখন আমি আপনাদের বলে দেই যে অধ্যায়ের ভিতর যে অধ্যায়ের নাম কথা বলছেন এবার আসেন যে কি পদ তো পদ তো পাঁচ প্রকার কি কি পদ বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া সব নাম সংস্কৃত ভাষা ক্লিয়ার মনে যেন থাকে অধ্যায়ের নাম অধ্যায়ের ভিতরের অধ্যায়ের নাম সব সংস্কৃত ভাষা এবার লিখেন পি তিন নম্বরে লিখেন সবাই সবাই তিন নম্বরে লিখেন আচ্ছা আমাকে একটু জাস্ট বলেন তো বিশেষ পদ কাকে বলে বিশেষ পদ एवरीबॉडी एवरीबॉडी বলেন বিশেষ পদ কাকে বলে সবাই 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 ওকে ফাইন সবাই তো আমাদের দেখেন প্লিজ সবাই একটু শেয়ার করে দেন ইগু রাইখার নাম আমি তো ইগু রেখে তো আপনাদেরকে পড়াচ্ছি না আপনারা শেয়ার করেন আমার এটা ভালো লাগবে ওকে আর আপনার ক্লাস শেষে অবশ্যই গ্রুপে পোস্ট করবেন যারা অভিজাতি বইটা নিয়েছেন অভিজাতি সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে অবশ্যই গ্রুপে পোস্ট দিবেন বইটা ছবিটা দিয়া এবার আসেন বিশেষ পদ খেয়াল করেন আমি বললাম কোন কিছুর নাম কি বিশেষ পদ বলা হয় আপনারা সেটাই বলবেন তার মানে কোন কিছুর নামই বিশেষ পদ রাইট আমি আবার খেয়াল করেন প্লিজ সবাই দেখেন আমি বললাম কোন কিছুর নাম কি বিশেষ পদ বলা হয় ওকে এটা আমরা সবাই জানি আচ্ছা জানি তো দেখেন তো সমাস এটা কি একটা নাম না এটা কিন্তু একটা নাম আচ্ছা কারক এটা কি একটা নাম না এটা কিন্তু একটা নাম তাহলে ঘটনা কি দাঁড়াচ্ছে কোন কিছুর নাম কি যেখানে বিশেষ পদ বলা হয় তার মানে যেখানে আমরা কোন কিছুর নাম পাবো আবার বলে দিচ্ছি দেখেন যেখানে আমরা কোন কিছুর নাম পাবো সেটা কিন্তু বিশেষ পদ রাইট তাহলে ব্যাকরণের প্রত্যেকটা অধ্যায়ের নাম এক একটা কি নাম আবার ভাবে ব্যাকরণের যতগুলো অধ্যায়ের নাম আছে যেমন কারক সমাস উপসর্গ অনুসর্গ প্রকৃতি প্রত্যয় বচন যা আছে সবগুলো এক একটা নাম তাই সবগুলো বিশেষ পদ হবে ওকে এই কথাটা মনে রাখবেন এবার সবাই সুন্দর করে খাতায় লিখে তে এখন আমরা তিনে চলে আসলাম একটু দ্রুত করবেন ভালো করে লিখবেন লেখেন ব্যাকরণের সকল অধ্যায়ের নাম ওকে বিশেষ পদ হবে আচ্ছা এভাবে লিখেন কোন চিন্তা ছাড়াই বিশেষ পদ হবে এটা আমার একটু নিজের ভাষা লেখেন কোন চিন্তা ছাড়াই বিশেষ পদ হবে ওকে যেমন কারো সমাজ উপসর্গ প্রকৃতি প্রত্যয় বচন যা আছে সব সব মনে রাখবেন বিশেষ পদ কেন এগুলো এক একটা নাম ক্লিয়ার ওকে ভাই এই কথাটা আবার আমরা লিখি এবং এই অধ্যায়ের ভিতরে এভাবে লিখেন এই অধ্যায়ের ভিতরের সব নাম ভিতরের সব নাম মানে কি বলছেন এই অধ্যায়ের ভিতরের সব টপিকের নাম এভাবে লিখি আমরা টপিকের নাম নাম ও বিশেষ বোধ হবে নাম ও বিশেষ পদ হবে সবাই লিখেন প্লিজ শেয়ার এভরিবডি আজকে যা পড়াবো তা কখনো আপনি কোনোদিন পড়েননি এভাবে হয়তো কেউ পড়ায়নি আর যদি পড়ে থাকে কেউ তাহলে অবশ্যই অভিযাত্রী থেকে সে পড়েছে অভিযাত্রী কেন এক্সক্লুসিভ এই ভাষাগুলোর কারণে এক্সক্লুসিভ আবার আমি আপনাকে ক্লিয়ার করে দেই সবাই একটু তাকান এভরিবডি ব্যাকরণের সবগুলো অধ্যায়ের নাম এক একটা বিশেষ পদ হবে রাইট ওকে ব্যাকরণের সবগুলো অধ্যায়ের নাম এক একটা বিশেষ পদ হবে এটা আমরা অলরেডি জানি এই অধ্যায়ের ভিতরে আরো যত অধ্যায়ের নাম হবে সেগুলো কিন্তু এক একটা বিশেষ পদ হবে মনে থাকবে যারা কথাটা ওকে ফাইন এবার আসেন আমরা আরেকটা জায়গায় যাই এবং আরেকটা ব্যাপার নিয়ে একটু আপনার সাথে আলোচনা করি বা করার চেষ্টা করি তিন গেল ওকে এবার লিখেন চার খাতায় লিখে এবার চার এবার লিখেন চার কেউ যাবেন না আজকে যা পড়াবো তা হয়তো আপনি কখনো এর আগে কোনোদিন পড়েননি এবার লিখেন চার চার এসে লিখে ব্যাকরণের আবার লিখেন আলাদা আলাদা করে লিখবেন একবারে লিখলে আমরা পারতাম কিন্তু আলাদা আলাদা করে আমরা শিখবো মনে যেন থাকে লিখেন ব্যাকরণের সকল অধ্যায়ের নাম কোন চিন্তা ছাড়াই এখানে একটা সমস্যা আছে সমস্যা আমি ক্লিয়ার করবো লিখেন কোন চিন্তা ছাড়াই পারিভাষিক শব্দ হবে সব পারিভাষিক শব্দ বচন কারক উপসর্গ অনুসর্গ প্রকৃতি প্রত্যয় যা আছে সব পারিভাষিক শব্দ 
পারিভাষিক কি কোন ক্লাসে আমরা পারিভাষিক ক্লাসে পারিভাষিক ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব লিখেন সবাই লেখেন এখন আপনাদের আমি বলে দেই যদি আপনার প্রশ্ন হয় সবাই তাকান লেখা হইছে এটা সবাই একটু লিখেন প্লিজ দ্রুত লিখতে হবে দ্রুত লেখা হইছে আরে ভাই লেখা হইলে তো হা লেখা যায় লেখাটা যায় না এতটুকু আপনি লিখতে চান না অলসের সর্বোচ্চ মাত্রায় আছেন আর অলস হইলে আর যাই হোক কপালে কিন্তু এটা জুটবে না ওকে ফাইন সবাই খেয়াল করেন প্লিজ সবাই লাইক লাইক টা শেয়ার করে দেন আমি আবার বলছি লাইক শেয়ার করবেন করবেন নিজের ওয়ালে থাকা চাই আমি মাঝে মধ্যে আপনাদের ওয়ালে যাই যারা যারা আমার মাঝে মধ্যে কমেন্ট করেন একটা ম্যাক্সিমাম গুলোর ওয়ালে আমার কোনো পুষ্টি নাই আর ম্যাক্সিমাম গুলোর কিছু কিছু আছে এগুলো ফেক আইডি এগুলোর ওয়ালে আছে বিশ্বাস করেন আপনাদের যারা যাদের ফেক আইডি বেশি আছে এই ফেক আইডির ওয়ালে গিয়ে দেখি যে আমার পোস্ট পোস্ট আছে কিন্তু তাদের মূল আইডি আদার ম্যাক্সিমাম গুলোর নাই এত কষ্ট করে পড়া একটু শেয়ার না করলে হবে বলেন সবাই কিন্তু জানাতে হবে আচ্ছা এবার আসেন এই যে আমরা এটা লিখলাম এখন যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় সবাই তাকান তো আমি তিনটা প্রশ্ন লিখি সবাই তাকান তিনটা প্রশ্ন লিখি সবাই সুন্দর করে লিখেন ওকে এবার একটা ডাক দেন এইভাবে ডাক দিয়ে এক লাইন গ্যাপ রাখেন এক লাইন গ্যাপ রেখে তিনটা প্রশ্ন লিখেন এক নাম্বার প্রশ্ন ধরেন আমি একটা ইয়ে নিলাম বচন নিলাম বচন ওকে বচন একটা উদাহরণ দিলাম এখানে বচন দেখা কারক হতে পারে বচন দেখা সমাজ হতে পারে বচন দেখা যে কোনো কিছু হতে পারে বচন দেখেন কোন ভাষার শব্দ ফার্স্ট দুই আমি লিখলাম বচন কোন শ্রেণীর শব্দ ওকে তিন আমি লিখলাম বচন কোন জাতীয় শব্দ এবার এই তিনটা প্রশ্ন লিখেন সবাই এই তিনটা প্রশ্ন লিখেন এখানে বচনের জায়গায় কারক হতে পারে সমাজ হতে পারে উপসর্গ হতে পারে অনুসর্গ হতে পারে যে কোনো একটা হতে পারে ওকে আমি একটা যে উদাহরণ দিয়ে আপনাকে বোঝাচ্ছি এখন দেখেন প্রশ্ন কিন্তু তিনটা বলা হলো বচন শব্দটি কোন ভাষার শব্দ লিখেন তো একের উত্তরটা লিখেন তো একের উত্তরটা কি হবে লিখেন লিখেন আর কল্পনা করেন যে এরকম একটা কাপ হলে আপনাদের এরকম একটা কাপের মালিক হওয়ার আপনাদের খুবই খুবই প্রয়োজন খুবই প্রয়োজন আর এই উদ্দেশ্য তো আমরা এখানে আসলাম বলেন তো বচন কোন ভাষার শব্দ ওকে সবাই লিখেন সবাই লিখেন এই যে আসেন দেখছেন আমরা অনেকে এটা বুঝতে পারিনি মনে রাখবেন পারিভাষিক এটা কিন্তু একটা কি জানেন অনুবাদ মূলক ব্যাপার এটা যদিও আমরা বলি পারিভাষিক শব্দ শব্দের মধ্যে ভাষা শব্দটা আছে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু আসলে ভাষা না অর্থাৎ ভাষার রূপান্তর কথাটা মনে রাখবেন আর যদি বলে বচন কোন ভাষার শব্দ মনে রাখবেন উত্তরটা হবে কিন্তু সংস্কৃত ভাষার শব্দ লিখেন সবাই খাতায় সংস্কৃত ভাষার শব্দ যদি বলা হয় কোন জাতীয় শব্দ বা কোন শ্রেণীর শব্দ তখন উত্তরটা হবে কিন্তু পারিভাষিক শব্দ নিচে লিখেন আপনারা আমার এখানে জায়গা নাই তাই আমি লিখছি না এই দুই আর তিনের উত্তর হবে কিন্তু পারিভাষিক আবার বলি এই দুই আর তিনের উত্তর হবে পারিভাষিক যদি প্রশ্ন আসে কোন শ্রেণীর শব্দ পারিভাষিক শব্দ কোন জাতীয় শব্দ পারিভাষিক শব্দ কোন ভাষার শব্দ সংস্কৃত শব্দ আই থিঙ্ক পয়েন্ট অফ ভিউ কমপ্লিট ওকে সবাই লিখেন আবার বলি কোন প্রশ্ন থাকলে সাথে সাথে আপনার উত্তর করবেন রিকোয়েস্ট এভরিবডি কেউ লাইফ সেরে যাবেন না আজকে যা পড়ানো হবে তা থেকে একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন পাবেনি পাবেন এতটা নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি কেন দিচ্ছি পড়াটা শেষ হলে আপনি বসবেন লেখা শেষ আবার বলে দেয় যদি বলে কোন ভাষা শব্দ সংস্কৃত শব্দ কোন শ্রেণীর অথবা কোন জাতীয় শব্দ তখন হবে কিন্তু পারিভাষিক শব্দ সেন্সে যেন থাকে এবার লিখেন পাঁচ পাঁচের পরেই আমরা একটা নতুন জিনিসে আসবো এবং চরম পড়া গুলো আমরা একটু পরে পড়বো হাই লেভেলের চরম পড়া এগুলো আমাদের বেসিক পড়া সব সাবজেক্টের জন্য পড়া অর্থাৎ আমি সমাজ শিখলেও এই কথাগুলো শিখছি খাবো যেটা আমি আপনাদেরকে ওর সমাজ ক্লাস বা প্রকৃতি প্রত্যন ক্লাস এগুলো আমি পড়িয়েছিলাম এখন আসেন আমি যেটা আমি আপনাকে পড়াতে চাচ্ছি বা বোঝাতে চাচ্ছি সবাই বলে দেখান লেখেন পাঁচ নাম্বার 
পাঁচ নম্বর এসে এই কথাটা লিখেন কোন একটি শব্দের কোন একটি অংশ সংস্কৃত ভাষার হলে তার সব সংস্কৃত ভাষার হবে এই কথাটা লিখেন এরপর আমি এটার মানে বুঝাচ্ছি লিখেন কোন একটি কোন একটি কি লিখলাম এটা দুইবার কেন লিখলাম ও কোন একটি শব্দের সরি এখন লিখেন শব্দের কোন একটি শব্দের কোন একটি অংশ সংস্কৃত ভাষার হলে তার সব সংস্কৃত ভাষার হবে আমি আবারো আপনাকে বলে দিচ্ছি কোন একটি শব্দের কোন একটি অংশ সংস্কৃত ভাষার হলে তার সব সংস্কৃত ভাষার হবে কথাটা লিখেন আমি বুঝাচ্ছি আপনাকে এটার মানে দেখি একটু দেখেন সবাই এভরিবডি এভরিবডি এটার মানে দেখি একটু দেখেন আমি আপনাদেরকে একটু পরে বই আনবো প্লিজ আমি যতক্ষণ না বলবো ততক্ষণ কেউ বই আসবেন না ততক্ষণ কেউ বইয়ে আসবেন না যা বললাম তাই মনে যেন থাকে আপনাদের আমি দুইটা উদাহরণ তিনটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদেরকে আপনার সবাই একটু দেখান এই লাইনটা আমি একটু অফ করি এই লাইনটা অলরেডি লিখা হয়েছে আপনাদের সবাই দেখেন আমি তিনটা জিনিস লিখছি আমি লিখলাম সমাস সবাই দেখান কি লিখতেছি আমি আমি লিখলাম উপসর্গ আমি ওই দিন লিখেছিলাম প্রত্যয় ওকে ফাইন আসেন সমাজকে আমি ভাঙাবো ভাঙলে হবে সংযোগ সবাই দাগান অসুযোগ অ উপসর্গকে যদি আমি ভাঙাই এটাকে ভাঙিলে হবে উপযোগ শ্রীযোগ অ আমি প্রত্যয়কে যদি ভাঙাই তাহলে হবে প্রতিযোগ ই যোগ অ তাই না প্রত্যয়টা ভাঙবে প্রতিযোগ ই যোগ অ সবাই দাগান এভরিবডি প্লিজ 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 সবাই দেখেন একটু পরে লিখেন এটা লেখা শেষ করে এটা এতটুকু লেখা শেষ করেন খাতা এতটুকু লিখেন লেখার পর আমি আপনাকে সময় দেবো লেখা শেষ করে সবাই বোর্ডে দেখান এভরিবডি লেখা দ্রুত শেষ করে লেখা শেষ করে বোর্ডে দেখান এখানে একটা চরম জিনিস শিখবো অসম্ভব মাত্রায় চরম জিনিস শিখবো যেটা হয়তো আমরা এইভাবে কখনো কোনোদিন পড়ি নাই হয়তো অনেকে পড়েছেন বাট অনেকে হয়তো বা পড়েন নাই প্লিজ লেখা শেষ আরে ভাই লেখা শেষ হলে তো লিখবেন বলবেন না যে লিখছি তো আমি কিভাবে বুঝবো আমি কি আপনার খাতা তাকাই আছি লিখেন যদি লেখা শেষ হয় তো লিখবেন যে লিখছি আজ हाथ मध्य बाली मारे এই উপরে এই মাত্রাটা হবে না সবাই দেখান এটা এই রোডোবার বা বর্গমূলের এই মাত্রাটা হবে না কিন্তু এতটুকুই থাকবে আবার বলি এই এতটুকুই থাকবে মাত্রাটা কিন্তু হবে না সবাই খেয়াল রাখেন এই টান হবে না যারা দিছেন কাটেন কাইটা আবার ঠিক করেন আবার বলছে সিরিয়াস হন একটু আগে আমি একটু হালকা অসুস্থ ছিলাম এখন কিন্তু ফুল সুস্থ একদম সিরিয়াসলি দেখবেন বলার দিকে এবার দেখান সবাই কি বুঝাচ্ছি সবাই দেখেন তো ও আগে যেটা বলিনি একটু আগে আমি আপনাকে কি বলেছি শব্দের কোন একটা অংশ বা শব্দটা যদি হয় সংস্কৃত আমি আবার বলি কোন একটা শব্দের ধরো শব্দটাই সংস্কৃত শব্দ তাহলে তাকে ভাঙলে যা যা পাওয়া যাবে তার সব সংস্কৃত হবে কথাটা আমার সাথে বলেন বলেন সবাই মুখে মুখে বলেন বলেন শব্দটি সংস্কৃত ভাষার হলে প্লিজ সবাই মুখে বলেন বলেন শব্দটি সংস্কৃত ভাষার হলে তাকে ভাঙলে মুখ দিয়ে বলবেন রাইট বলেন শব্দটি সংস্কৃত ভাষার হলে তাকে ভাঙলে গুড যা যা পাওয়া যাবে বলেন 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 যা যা পাওয়া যাবে 
তার তার সব বলেন সবাই বলেন তার তার সব সংস্কৃত ভাষার হবে তার মানে শব্দ আগে ভাঙলে আপনি যা পাবেন সব সংস্কৃত ভাষার হবে রাইট ক্লিয়ার আশা করি ব্যাপারটা তাহলে দেখেন আমরা জানি সমাজ উপসর্গ তত্ত্ব একটু আগে আমরা বলেছিলাম এগুলো এক একটা ব্যাকরণ অধ্যায়ের নাম তাই এগুলো সংস্কৃত শব্দ ওকে এবার আসে সমাজকে ভেঙ্গা নিয়ে বেশি সংযোগ অসযোগ অ উপসর্গ উপযোগ শ্রী যোগ অ শ্রীজ যোগ অ প্রত্যেকে ভেঙে ভেঙে পাইলাম রাইট এবার তাকান সবাই একটু তাকান সবাই এই যে চিহ্নটাকে বলা হয় ধাতু চিহ্ন ওকে পারলে খাতায় আলাদা করে নিচে লিখে নেন রাইট এই ধাতু চিহ্নের আগে যা থাকে এটা হচ্ছে উপসর্গ সবাই খেয়াল করেন সবাই খেয়াল করেন এই এই ধাতু চিহ্ন দিয়ে আমরা পড়াটা শেষ করে ফেলি ধাতু চিহ্নের আগে যেটা থাকবে এটা হচ্ছে উপসর্গ তাহলে এটাও এটাও তিনটাই উপসর্গ এই ধাতু চিহ্নের সাথে যেটা থাকবে সাথে এটা হচ্ছে আগে ওকে সাথে যেটা থাকবে সাথে এটাকে বলা হবে ধাতু ওকে আর এই ধাতু চিহ্নের এই ধাতু চিহ্নের সবাই দেখান এই ধাতু চিহ্নের পরে যেটা থাকবে এটা হচ্ছে প্রত্যয় লিখেন প্রত্যয় ওকে মনে রাখবেন আমি আবার বলে দিচ্ছি ধাতু চিহ্ন দিয়ে আমরা স্বপ্ন নির্ণয় করতে পারি ধাতু চিহ্নের আগে যেটা থাকবে এটা অবসর্গ এই ধাতু চিহ্নের সাথে যেটা এটা হচ্ছে ধাতু আর এই ধাতু চিহ্নের পরে যেটা এটা হচ্ছে প্রত্যয় ক্লিয়ার এভরিবডি ক্লিয়ার লিখে তো বুঝছেন এতটুকু বুঝছেন না বুঝেন নাই লিখেন সবাই প্লিজ প্লিজ সবাই বুঝেছেন কিনা একটু কমেন্ট করেন না হলে কিন্তু আমি সামনে আগাবো না ওকে গড সবাই কমেন্টে থাকবেন কমেন্টে থাকবেন পড়ায় থাকবেন যেন আমাদের একটা ম্যাচিং থাকে এবার সবাই আমার সাথে মুখে মুখে বলেন সবাই 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 আচ্ছা মুখে মুখে না খাতায় লিখেন খাতায় লিখেন পরে আপনাদের মনে থাকবেন এগুলো এই নিচে লিখেন এই নিচে এই জায়গায় লিখেন নিচের এই এই জায়গায় লিখেন আপনারা লেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা লিখার পরে নিচে লিখবেন ওকে সবাই লিখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি লেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি উপসর্গ শব্দের প্রথমে বসে এই যে প্রথমে বসে কথাটা লিখেন সবাই লিখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনিও তো দেখতে পাচ্ছেন আপনি আপনার খাতায় দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে তো খাতায় নিয়ে গেছেন খাতায় দেখতে পাচ্ছেন এভাবে লিখেন সবাই এখান থেকে লেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি উপসর্গ শব্দের প্রথমে বসে সবাই লিখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি উপসর্গ শব্দের প্রথমে বসে আর লেখেন আর প্রত্যয় শব্দের শেষে বসে এটি দেখতেই পাচ্ছি আমরা লেখেন উপসর্গ শব্দের প্রথমে বসে আর প্রত্যয় শব্দের শেষে বসে লিখে একটা দাঁড়ি দেন আমি কিন্তু খাতা চেক করব আপনাদের সুন্দর করে লিখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি উপসর্গ শব্দের প্রথমে বসে আর প্রত্যয় শব্দের শেষে বসে দাঁড়ি দেন দিয়ে লিখেন ভাই এখানে কমেন্ট লিখতে হবে না আপনারা খাতায় লিখেন আর যে কয়েকটা শয়তানের কাছে খাতা নাই এই কয়েকটা হাই ক্যাটাগরির বান্দর এই বান্দর গুলোকে বলে দিচ্ছি প্লিজ ক্লাস শেষ হওয়া হলেও খাতায় লিখবেন যে কয়েকটা খাতায় লিখবেন না আপনি মার্কস পান এটা আমি চাই না আমি চাই এখান থেকে প্রশ্ন আসবে আপনি জানেন এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে ভুল করে আসবেন আমরা আমি চাই আপনার ভুলটা করেন কারণ শিক্ষা আপনার কোনোদিন হবে না আমার টার্গেট আপনাকে লিখে লিখে পড়ানো মনে যেন থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপসর্গ শব্দের প্রথমে থাকে আর প্রত্যয় শব্দের শেষে থাকে দাঁড়িয়ে দেন দিয়ে লেখেন এবং এবং এটাও জেনে রাখবো যে লেখেন এবং এটাও জেনে রাখবো যে এই লিখেন এবং এটাও জেনে রাখবো যে এই উপসর্গ এবং প্রত্যয়ের নিজেদের কোন অর্থ নেই লিখেন এবং এটাও জেনে রাখবো যে এই উপসর্গ এবং প্রত্যয়ের নিজেদের কোন অর্থ নেই এবং এটাও জেনে রাখবো যে এই উপসর্গ এবং প্রত্যয়ের নিজেদের কোন অর্থ নেই ক্লিয়ার মনোজন থাকে আমি আবার বলি উপসর্গ নিজের কোন অর্থ নাই 
সত্তর নিজের কোন অর্থ নাই কিন্তু উপসর্গ শব্দের প্রথমে বসে প্রত্যয় শব্দের শেষে বসে এবং এগুলোর কাজ হচ্ছে কি জানেন একটা ফার্স্টে বসে নতুন শব্দ তৈরি করবে আর একটা লাস্টে বসে নতুন শব্দ তৈরি করবে মানে দেখেন তারা নিজেদের কোন অর্থ নাই কিন্তু তারা ফার্স্টে বসে নতুন অর্থ তৈরি করবে লাস্টে বসে নতুন অর্থ তৈরি করবে এগুলো পরে কোন এক ক্লাসে আমরা পড়ব এবার আমাকে বলেন তো এই সং উপ প্রতি এটা একটা উপসর্গ রাইট সবাই দেখান অশ সিজ ই এটা একটা ধাতু রাইট এই সবগুলো কিন্তু ধাতু অ যেটা আছে এটা প্রত্যয় এগুলো কোন ভাষার প্রত্যয় কোন ভাষার ধাতু কোন ভাষার উপসর্গ কমেন্ট লিখে আবার বলে দিই সবাই তাকান এই সবগুলো হচ্ছে উপসর্গ সবগুলো হচ্ছে ধাতু সবগুলো প্রত্যয় কোন ভাষার ধাতু উপসর্গ প্রত্যয় সবাই লেখে এই যে থ্যাংক ইউ কে জন্য একটু লিখে দিয়েছে জনি কোন তো থ্যাংক ইউ ভাই ভাই মাঝে মধ্যে একটু হেল্প করবা আমি যেটা বলেছি সেটা একটু লিখেন সবাই সবাই কমেন্টে লিখেন আবার বলেন হ্যাঁ একটু পরে গলা চাপ দিয়ে ধরবো আবার লিখেন थकले सब बी फल कारण सत्य गुलस्कृत मन रखें जैगाटारेक्षा कर आलोच्य विषय शुरोन लिखे व्याकरण विषय प्लीज लिखे प्रश्न कर लगान तो प्लीज एवरीबडी भैया क्लियर ना क्लियर ना देख तो समस्या ठीक हो जाए কেন যে প্রবলেম হয় আমি ঠিক জানি না ঝাপসা আচ্ছা ঝাপসা হলো আমার কথাগুলো একটু শোনেন ঝাপসা হলে সব ঠিক করে ফেলবো টেনশনের কোনো কারণ নেই ঝাপসা ঠিক করে ফেলবো আচ্ছা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা মনে একটা স্বভাবগত দোষ বুঝছেন শুধু আমি লাইভ ক্লাস নিলেই প্রবলেমটা হয় বিশ্বাস করেন আমার এক কাজিন আছে ও লাইভ ক্লাস নিয়েছে ওর একটাও প্রবলেম হয় নাই ও পুরা দেড় ঘন্টা পড়াছে দেড় ঘন্টা একটা জায়গা কোনো প্রবলেম নেই এই আমি যখন পড়াতে আসি তখন এই সমস্যাগুলো হয় बंदी प्रश्न कर लगभग उत्तर दिए प्रश्न कर लगभग आलोच्य विषय कटा अपनी एक उत्तर ठीक कर लें 
ব্যাকরণ শব্দকে ভাঙলে কয়টা অংশ পাওয়া যাবে আরেকটা প্রশ্ন ব্যাকরণের কাঠামোতে বিষয় থাকে কয়টা আরেকটা প্রশ্ন ব্যাকরণের মৌলিক অংশ কয়টা আরেকটা প্রশ্ন ব্যাকরণের মূল অংশ কয়টা আরেকটা প্রশ্ন ব্যাকরণের উপাদান কয়টা আরেকটা প্রশ্ন ব্যাকরণের রূপ কয়টা আরেকটা প্রশ্ন ব্যাকরণের মৌলিক উপাদান কয়টা আরেকটা প্রশ্ন ক্লিয়ার তো এই যে যদি বলা হয় আবার ব্যাকরণ কত প্রকার তাও কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন প্লিজ প্লিজ সবাই আবার দিকে দেখান এভরিবডি সবাই দেখান প্রশ্নটা বোঝেন আমি এখন আপনাকে প্রশ্ন করলাম আচ্ছা দেখেন আলোচ্য বিষয় কয়টা আপনি নিশ্চয় একটা উত্তর দিবেন উত্তর দিতে হবে না এখন তাকান প্রশ্নটা বোঝেন আমি বললাম ব্যাকরণের মৌলিক অংশ কয়টা একটা উত্তর দিবেন উপাদান কয়টা একটা উত্তর দিবেন ব্যাকরণ উপকরণ কয়টা একটা উত্তর দিবেন ব্যাকরণের কাঠামোতে বিষয় পাওয়া যায় কয়টা একটা উত্তর দিবেন ব্যাকরণ শব্দ ভাঙলে কয়টা অংশ পাওয়া যায় উত্তর দিবেন বা ব্যাকরণের এই ব্যাকরণ নিচে কত প্রকার এটা একটা উত্তর দিবেন রাইট তো সব কথা আমরা এক বাক্যে শিখব ও সরি এক এক বাক্যে শিখব রাইট সবাই খাতায় লিখেন লেখেন ব্যাকরণ বললেই খাতায় লিখেন সবাই সবাই খাতায় লিখেন এখন তো বোর্ড দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে না ওকে লিখেন ও লেখেন ব্যাকরণের যাই বলুক সবাই লিখেন ব্যাকরণের যাই বলুক তার সব লেখেন ব্যাকরণের যাই বলুক তার সব कथा সারা বাংলাদেশের সবার কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব তোমাদের আমি ভাই এত মার্কেটিং করে পৌঁছাতে পারবো না আমি তোমাদের জন্য ভালোবেসে কাজ করতেছি তোমরা আমার জন্য ভালোবেসে কাজ করো আমি চাই সবাই একটা ভালো বই পা আবারও বলে দিচ্ছি ভালো বইয়ের যথেষ্ট অভাব তোমরা অন্তত দেখবা আমার বই সব দিক দিয়ে আমি ভালো করেছি ভালো পেজ দিয়েছি ভালো ছাপিয়েছি ভালো বাইন্ডিং করেছি সবকিছু ভালো এবং প্রত্যেকটা পড়াও আমার পরীক্ষার জন্য পারফেক্ট ভাবে দেয়া অন্যান্য বইয়ের কোথাও এই জিনিসগুলো দেয়া নাই তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট সবার কাছে এই নিউজ পৌঁছাও যে এই অভিযাত্রী বইটা একবার হলেও যেন খুলে দেখে সো কম্পিউটারের একটা ব্যাপার থাকে তুমি যে কোনো জায়গায় কম্পেয়ার হলো একবার করে নিও রিকোয়েস্ট ভাইয়েরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য একটু কাজ করবা ওকে মনে জন্য থাকে তাকাও সবাই আমি লাইনটা কি বললাম লাইনটা বললাম ব্যাকরণ বললেই উত্তর হবে চার আমার সাথে বলেন সবাই 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 বলেন বলেন ব্যাকরণ বললেই মুখ দিয়ে বলেন নাহলে একবার সেলাই করে ফেলবো বলেন ব্যাকরণ বললেই उत्तर दिया शुरू करें प्लिज क्यों बजे कमेंट करना दी प्लिज क्यों बजे कमेंट करना रिक्वेस्ट যদি আপনারা আমাকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে আমার জন্য কাজ করবেন না হয় আপনারা চলে যাবেন কিন্তু কেউ কাউকে খারাপ বলবেন আমি কারোর বিরুদ্ধে একটা কথা বলি নাই আমি অন্য কোনো বইয়ের বিরুদ্ধে একটা কথা বলি না আমি আমার বইয়ের কথা বলছি কেউ খারাপ কমেন্ট করবেন না কেউ খারাপ ভাবে বলবেন না যদি মনে করেন যে না বইটা আপনার ভালো লেগেছে অবশ্যই বইটা সবার কাছে বলবেন এবং নিজ দায়িত্বে বলবেন কেন আমি আমার দায়িত্বে আপনাকে পড়াচ্ছি আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি ক্লিয়ার আপনাদের কাজ চান্স পাওয়ার সেই ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি পড়ে তো চান্স পেতে না পড়তে চান্স পাওয়া যাবে না আর আপনাদের কাজ আমার বইটা সারা বাংলাদেশের সবার কাছে নিউজটা পৌঁছে দেয়া ইভেন আপনাদের যে সারারা আছে রিকোয়েস্ট করে বলি প্রয়োজনে আপনাদের সারদের সাথে আমাকে একটু যোগাযোগ করাই দিবেন এই যে নিচের নাম্বারটা দেয়া আছে যদি কোনো সারের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয় আমাকে একটু যোগাযোগ করাই দিবেন এটা রিকোয়েস্ট আপনার আমি সারদের সাথে কথা বলবো কথা বলে সারদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব আচ্ছা এই যে এক ভাই সুন্দর করে একটা কমেন্ট লিখেছে দেখেন ব্যাকরণ বললেই তা চার প্রকার হবে রাইট আচ্ছা এখন যদি আমি আপনাদেরকে উত্তরটা বলি সবাই আমাকে বলেন তো সবাই উত্তর গুলো বলবেন সবাই উত্তর গুলো বলবেন রাইট থ্যাংক ইউ এভরিবডি বলেন ব্যাকরণ আলোচ্য বিষয় কয়টা মুখে মুখে বলেন আলোচ্য বিষয় কয়টা চারটা ব্যাকরণের মৌলিক অংশ কয়টা চারটা ব্যাকরণ রূপ কয়টা চারটা ব্যাকরণ শব্দকে ভাঙলে অংশ পাবো কয়টা চারটা ব্যাকরণ নিচে কত প্রকার চার প্রকার ব্যাকরণের কাঠামোতে বিষয় আছে কয়টা চারটা ব্যাকরণ বললে উত্তর হবে কয়টা চারটা মনে যেন থাকে এটা রাইট আবার বলি ব্যাকরণ বললে উত্তর হবে কত চার ওকে ক্লিয়ার হন এভরিবডি ব্যাকরণ বললে উত্তর হবে কত চার আবার বললে কত হবে চার আবার বললে কত হবে চার আমি যতবার মুখ দিয়ে রিপিট করবো আপনি ততবার মুখ দিয়ে বলবেন এবার আসেন 
আমরা যে বললাম ব্যাকরণ বলবি সবকিছু হবে চার সো সেই চারের ব্যাপারটা আমরা ক্লিয়ার করি এবার লিখে সবাই খাতায় ব্যাকরণ আমি একটু বড় করে লিখি এখানে চরম একটা জিনিস আছে চরম চরম একটা জিনিস আমরা বারবার ভুল করি সেটা আমি এখন আপনাদের ক্লিয়ার করে দিচ্ছি দেখেন আমি লিখলাম ব্যাকরণ ব্যাকরণ কি এখন আমরা ভাঙবো ভাঙলে হবে বি যোগ আ যোগ ক্রি যোগ দেখেন অন সবাই লিখেন বি যোগ আ যোগ ক্রি যোগ অন আচ্ছা একদম বলছে ক্লাস টু ক্লাস টু আমি দিয়েছি তো আপনাদেরকে আপনাদেরকে ক্লাস টু ডি দেওয়া হয়েছে আর আমি দেওয়া হচ্ছে না দেয়া হয়েছে তো রাইট কিন্তু আপনারা অনেকেই পান না আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা আবার পোস্ট করে দেবো যান আর আমি তো গ্রুপে পোস্ট করতে পারছি না আপনাদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যারা আমাকে খুবই অপছন্দ করে হয়তো আমার আমার গ্রুপ পেজ নিয়ে আপনার কোনো এই রিপোর্ট করেছেন আমি আর পোস্টই করতে আমি আমার গ্রুপেই পোস্ট করতে পারি না আর আমার গ্রুপে পোস্ট করলেও সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে একশো জনের বেশি রিচই হয় না झमेला আমরা সবাই একটু একটু বুঝেন আমরা অনেকেই সিরিয়াসনেসের অভাবে পরীক্ষার কেন্দ্রে যারা জিনিসটা ভুল করে আসি কেন জানেন আমরা আলাদা করে ভাবি না আমি জানি আপনারা যারা যারা এটা লিখেছেন তারা অনেকেই লিখতে গিয়েও ভুলটা করেছেন কি ভুল করেছেন জানেন সবাই তাকান দেখেন তো ব্যাকরণ এখানে কিন্তু মূর্ধন্য ভাইরা পুরা তোমরা তাকাও এখানে কিন্তু মূর্ধন্য কিন্তু এখানে কিন্তু দন্তন্য মার্ক করো লাল কালে দিয়ে লাল কালে দিয়ে মার্ক করো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এখানে কিন্তু মূর্ধন্য বাট ওইখানে কিন্তু দন্তন্য সো মার্ক এ মার্ক এ একজন বলছি স্টিকার কমেন্ট করতে হবে ভাইয়া ভাই আমি তো পোস্টই করতে পারি না তুমি কমেন্ট করবা কি করে বলো আর যদি কখনো পোস্ট করা সম্ভব হয় যদি হয় তোমরা যত বলো স্টিকার কমেন্ট দিও হ্যাঁ এই যে একজন ভাইয়া ভালো হেল্প করেছে থ্যাংক ইউ ভাইয়া মুমু আপু থ্যাংক ইউ তোমাকে সবাই একটু দেখেন বি যোগ আ যোগ ক্রি যোগ অন সবাই একটু একটু বলে তাকালো দেখবেন ব্যাকরণ লেখলে কিন্তু মূর্ধ ন কিন্তু লাস্টে যে ন আছে সেটা কিন্তু দন্ত ন সো এটা তোমাকে এখনই মনে রাখতে হবে আমার সাথে সবাই বলেন বলেন ব্যাকরণে মূর্ধন্য বলেন ব্যাকরণে মূর্ধন্য কিন্তু ওই যে অন ওইটা কিন্তু দন্ত ন ক্লিয়ার আর এখানে তোমাকে এক্সট্রা যে বা যা পড়ায় এক্সট্রা কি কি সারেরা পড়ায় বলে দিই এই বি মানে বিশেষ আ মানে আলোচনা ক্রি মানে করা অন মানে চালু তার মানে বিশেষ আলোচনা করে যাহা চালু বা শুরু করা হয় এটাই হচ্ছে ব্যাকরণ ওকে তুমি এটাও জেনে রাখতে পারো আমি এটা লিখাচ্ছি না আমার এটা লিখতে ভাল লাগে না ওকে এবার দেখান বি যোগ আ যোগ ক্রি যোগ অন তাহলে অনটা হচ্ছে কি বলো অনটা হচ্ছে কি দন্তন্য এটা মনে রাখবা এবং আমি যেভাবে নৌকার মতো টান মারছি এটা লাল কালি দিয়ে তোমরা করবা লাল কালি দিয়ে ওকে অনেকে কমেন্ট করতেছে একদম গায়ে বি কমেন্ট করতেছে আচ্ছা এবার তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন করবো দেখি তোমরা পারো কি না যদি পারো এর সোকে আর যদি না পারো নিজের মাথাটারে দেয়ালে ঘাম করে একটা মারবা অবশ্যই মারবা কিন্তু দেখার জন্য না পারো দেখো এই বি এবং আ এই দুটো হচ্ছে উপসর্গ ক্রি যেটা আছে এটা হচ্ছে ধাতু আর অন যেটা আছে এটা হচ্ছে প্রত্যয় তো আমরা জানি ধাতুর পরে যে প্রত্যয় হয় এই প্রত্যয়কে বলা হয় কৃত প্রত্যয় এখন আমাকে বলো এই উপসর্গ এই ধাতু এই কৃত প্রত্যয় এগুলো কোনটি কোন ভাষার বি এবং আ এই উপসর্গটা কোন ভাষার ধাতু যেটা আছে ক্রি এটা কোন ভাষার অন যে প্রত্যয়টা আছে এটা কোন ভাষার তোমরা সবাই আমাকে এখন বলো ধাতু চিনের আগে একটা থাকলে উপসর্গ কিন্তু এখন আছে দুইটা ভাইয়া ধাতু চিনের আগে যতটাই থাক সবগুলো এক একটা উপসর্গ যদি দুইটা থাকে দুইটা তিনটা থাকলে তিনটা পাঁচটা থাকলে পাঁচটা এই যে একজন আপু বলেছে কি জন্য এটা সায়রি আফরিন বলেছে সংস্কৃত ভাষার সব সংস্কৃত হবে না আপু 
সব সংস্কৃত হবে না নেভার এভার এতক্ষণ কি আমি তাই পড়াইছি তোমাদের ওই শয়তান গুলা এতক্ষণ কি আমি বৈশা বসে এটা পড়াইছি ব্যাকরণ শব্দ কোন ভাষার এই যে সবগুলো লিখতেছে সংস্কৃত ওই এতক্ষণ কি আমি এটা পড়াইছি ব্যাকরণটা যদি হয় সংস্কৃত ভাষার তাহলে ও এই এক একটা সবগুলো হবে কোন ভাষার কোন ভাষার সবগুলো অবশ্যই সংস্কৃত ভাষার থ্যাংক ইউ আপু তুমি আবার ভাই বোনা তুমি ভুল লিখছো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এভরিবডি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওকে আমরা এটা জানলাম এখন আমরা একটা লাইন লিখব তোমরা কিভাবে লিখবা সেটা আমি বলে দিচ্ছি ওকে সবাই আসো পরের লাইনে আমরা যাই আমি যা যা বললাম একটু মনে রেখো আমি আবার বলি আমি তোমাকে শিখে দেওয়া আসি নাই তোমার পরীক্ষা মার্কস পাওয়াতে আসছে এখন পরীক্ষা মার্কস পাওয়ার জন্য আমার যা যা প্রয়োজন তাই সংস্কৃত হ্যাঁ শাহরি আফরিন আপু তো সবই সংস্কৃত হ্যাঁ আমি একটু মজা করলাম রাইট তুমি আবার সিরিয়াস হয়ে না হ্যাঁ ওকে এখন যেটা আমি আপনাদেরকে এক্সপ্রেস করব একটু খাতায় লিখেন আপনারা সবাই লেখেন ব্যাকরণের অংশ আমাকে আপনারা কমেন্টে জানাতে হবে ব্যাকরণের মৌলিক অংশ কোনটি প্লিজ এভরিবডি ব্যাকরণের মৌলিক অংশ কয়টি একটু কমেন্টে লিখেন এভরিবডি লিখেন হ্যাঁ আপু বইটা দেশের সকল লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছে তবে সব লাইব্রেরি নেয় না কেন নেয় না আমি জানি না তোমরা একটু লাইব্রেরি গুলাকে ব্যবস্থা করে বলো যে তোমার ফ্রেন্ডরা কিনবে তাহলে লাইব্রেরি গুলা নিয়ে যাবে আমি চাই আমার বইয়ের আলটিমেট প্রচারণা তোমরাই চালাবা ওকে এতটুকু লিখবে সবাই সবাই তো আমাকে বলেন ব্যাকরণের মৌলিক অংশ কয়টা হবে একটু আগে পড়াইছিলাম খাইয়া লাইছে সব একবারে ভাতের মতো গিল্লা খাইয়া লাইছে কমেন্ট লেখে না আছে এই জায়গায় তিনশো আটাশি জন কমেন্ট লেখে মাত্র দশ থেকে বারো জন এগুলো রে আপনাদের ম্যাক্সিমাম গুলো কি করা উচিত জানেন এই যে ধরেন এইভাবে এভাবে রাইখা এভাবে ধৈরা একবার এভাবে চিপাই একবার চিপাই ফেলা উচিত কিন্তু কিছু করলাম না আপনাদেরকে কারণ সামনে আপনাদের এইচএসসি নয় এই অ্যাডমিশন পরীক্ষা তাহলে আমরা অলরেডি জানি থ্যাংক ইউ এভরিবডি আমরা অলরেডি জানি ব্যাপারে মৌলিক বংশ কয়টা চারটা লিখেন চারটি এবার ওই নিচে নিচে লিখবেন অবশ্যই পাশাপাশি না আমি যেভাবে লিখি খাতায় এভাবে লিখেন রোমান মরফে এক দেন দিয়ে লিখেন ধনী দুই দিয়ে লিখেন শব্দ তিন দিয়ে লিখেন বাক্য ওকে চার দিয়ে লিখেন অর্থ নিচে নিচে লিখবেন আবার বলছি নিচে নিচে লিখবেন লেখেন ধ্বনি শব্দ বাক্য তারপর লিখেন অর্থ কোথায় বলেছি এক ভাইয়ের কমেন্ট চিন্তা কিন্তু খুঁজেই পাওয়া যায় না আন্দার কিল্লা সারা কারণ আমি শেষ হয়ে যায় ভাইয়া তোমরা একটু ট্রাই করবা যেন সব লাইব্রেরি পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়ে আসে বুঝছো তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট তোমাদের পড়ানোর দায়িত্ব ভাইয়া আর আমার বইয়ের প্রচারণার দায়িত্ব তোমাদের আমি আবার বলে দিই আমার বুকে বাংলাদেশের সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব না যদি তোমরা আমাকে লাভ করে থাকো আমাকে তোমরা আদর্শের কিছু না অংশ মনে করে থাকো তোমাদেরকে বলে দিই তোমরা সব জায়গায় প্রচারণা করে দিবা যে আমার বইটা ভালো বা বইটা কেমন মানে তাই আর আমি তোমাদের যেটা করবো বসে বসে তোমাদের পড়াবো আমি ঘরে বসে বসে তোমাদের পড়াবো তোমরা যখন বাহিরে যাবা সবাইকে ফ্রেন্ডদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবো রাইট এ জায়গায় কিন্তু লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই তোমরা ভালো একটা জিনিসই প্রমোট করছো আর আমার মূল শক্তি কিন্তু তোমরাই মনে যেন থাকে আচ্ছা সবাই তো দেখাম এই চারটাকে ব্যাকরণের মৌলিক অংশ বলা হয় রাইট এবার নিচে লিখেন নিচে এই নিচে লিখেন নিচে লিখেন আপনারা সবাই লেখেন এই চারটিকে সবাই লিখেন এই চারটিকে দেখা দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ লেখেন এই চারটিকে ভাষার মৌলিক অংশ বলা হয় লেখেন সবাই এই চারটিকে ভাষার মৌলিক অংশ বলা হয় কিভাবে দেখায় আপনাদেরকে 
লেখেন এই চারটিকে ভাষার মৌলিক অংশ বলা হয় হ্যাঁ ভাই রকমারিতে अवेलेबल বই আছে রকমারিতে তোমরা যদি প্রয়োজন হয় যদি তোমরা अवेलेबल বই না পাও রকমারিতে ফোন দিলে তোমরা রকমারিতে পাবা তবে বলে নিবা অভিজাতী বই কিন্তু দুইটা একটা অ্যাডমিশন আর একটা বিসিএস এর বলে নিবা যে অভিজাতী অ্যাডমিশন বই যাদের বিসিএস এর প্রয়োজন বলে নিবা অভিজাতী বিসিএস ওকে দুইরে দুই সংস্করণ লিখেন এই চারটিকে ভাষার মৌলিক অংশ বলা হয় এবার একটা যোগ অঙ্ক শিখাবো আপনাদেরকে আমি আবার বলি ভাইয়া বেইলি রোডের লাইব্রেরি তো আপনার বই পাইনি আচ্ছা ভাই যারা বই পাওনি প্লিজ বেইলি রোড তো ঢাকার বেইলি রোড না বেইলি রোড অনেক কারণে বিখ্যাত আচ্ছা যদি কেউ লাইব্রেরিতে বই না পেয়ে থাকো আমাদের পেজের ইনবক্সে তোমরা একটু মেসেজ দিবা রাইট আচ্ছা একদম বলেছে আর যারা পাও নাই তোমরা নীলখেত ফার্মগেট সব জায়গায় अवेलेबल পাবা আর বই এ তো পাওয়া যায় মোটামুটি অনেক জায়গায় বইটা পাওয়া যায় রাইট বই অনেকে নেয় না কেন নেয় না আমি জানি না তোমরা চাও না তাই বই নেয় না এখন কি করার আছে বলো আচ্ছা দেখো এখানে মৌলিক অংশ চারটা ধ্বনি শব্দ বাক্য অর্থ এই চারটিকে আবার ভাষার মৌলিক অংশ বলা হয় রাইট এবার তোমাদের একটা যোগ অঙ্ক দেবো দেখি তোমরা যোগ অঙ্ক কেমন পারো সবাই আমার দিকে তাকাও সবাই তাকাও একটা যোগ অঙ্ক দেই দেখি তোমরা পারো কিনা গাইবান্দায় আমি একাই দশটা বই সেল করেছি আরো বারো জন নিতে চাচ্ছে কিন্তু লাইব্রেরিতে নাই ভাই লাইব্রেরিতে নাই কিন্তু আমার কাছে কারো বইও নেয় না তাহলে তোমাদের একটা ব্যাপার আছে তোমরা লাইব্রেরিকে ফোর্স করার জন্য বই একটু কালেক্ট করে রাইট আচ্ছা লাইব্রেরিতে অধিকাংশ লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু দাম বেশি শুধু শামীম লাইব্রেরিতে সঠিক দাম তাহলে সবাইকে বলে দিও যে ওই লাইব্রেরিতে ভালো পাওয়া যায় ঠিক আছে আর আরেকটা কথা বলে দিই আমাদের নিচে যে নাম্বার দেওয়া আছে যদি তুমি অভিযাত্রী এটিএম নিতে চাও একেবারে বলে দেই যেই দাম লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় সেই একই দামে তোমরা আমাদের থেকে নিতে পারবা কুরিয়ার চার্জে একশো টাকা খরচ যায় সেই একশো টাকা আমরা দিয়ে দেব ঠিক আছে আবার বলে দিচ্ছি যাদের বই প্রয়োজন তোমরা নিচের লাইব্রেরি নাম্বার গুলোতে ফোন দিবা আর ফোন দিলে তোমরা ঠিক বইয়ের যে প্রাইস যেটা প্রাইসে তুমি লাইব্রেরি থেকে পাওয়ার কথা সেই প্রাইস আমরাই তোমাদের দেব কথা বুঝতে পারছ আর আরেকটা কথা বলে দিই যে কুরিয়ার চার্জে একশো টাকা হয় এই একশো টাকা আমরাই দিয়ে দেব যেন তোমাদের এই কুরিয়ার চার্জটা খরচ তোমাদের বহন করতে না হয় আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এভরিবডি সবাই সবাইকে রিকোয়েস্ট যদি ভাইকে ভালোবেসে থাকো তাহলে ভাইয়ের জন্য এতটুকু কাজ করবা এবার একটা যোগ অঙ্ক শিখাই তোমাদের সবাই প্লিজ সবাইকে তাকাও যোগ অঙ্কটা কি আমি তোমাদের বলে দিই সবাই দেখাও তো রেডি এভরিবডি এভরিবডি তাকাও সবাই বেকনের মৌলিক অংশ কয়টা বলো তো চারটা সবাই আমার হাতের দিকেও তাকাও বেকনের মৌলিক অংশ কয়টা চারটা আচ্ছা ভাষার মৌলিক অংশ কয়টা চারটা আবার তাকাও আবার প্রশ্নটার উত্তরটা সবাই এখন দিবা এখন দিবা সবাই বেকনের মৌলিক অংশ কয়টা চারটা ভাষার মৌলিক অংশ কয়টা চারটা মোট মৌলিক অংশ হইল কয়টা কমেন্টে লিখো আবার বলে দিচ্ছি ব্যাকরণের মৌলিক অংশ চারটা ভাষার মৌলিক অংশ চারটা মোট মৌলিক অংশ হইল কয়টা কমেন্টে লিখো আচ্ছা সবাই আলামিন কি দেখতে চায় তোমরা আলামিন কি দেখতে চাও এই আলামিন কে একটু দেখাই দিচ্ছি তোমরা উত্তরটা একটু জাস্ট লিখো আলামিন এদিকে সবাই আলামিন কে দেখতে চাচ্ছে আমি আলামিন কে একটু দেখাচ্ছি আলামিন আমাকে যথেষ্ট হেল্প করে ও আমার থিংকিং ও আমার চিন্তা ভাবনা গুলো ও আমাকে সব সময় একটু এক্সপ্রেস করে দেয় এই যে আমাদের আলামিন ভাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ আলামিন ভাইয়া সবাইকে একটা সালাম দাও আসসালামু আলাইকুম আর সবাই আলামিন ভাইয়ের জন্য দোয়া করবা ও আমাকে যথেষ্ট মানসিক সাপোর্ট দেয় আমাদের আমার আরেকজন আছে ওকেও তোমাদের দেখাবো হ্যাঁ তো সবাই ভাইদের জন্য দোয়া করবা ওরা ভালোবেসে এবং আমার সাথে স্টে করছে এবং আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে হেল্প করছে আচ্ছা এবার একটু তাকাও যোগ অঙ্কের উত্তর কি দিলা তাহলে আজকে আমরা কি শিখলাম চরম একটা যোগ অঙ্ক শিখলাম রাইট সবাই তাকাও ব্যাকরণের মৌলিক অংশ চারটা ভাষার মৌলিক অংশ চারটা মোট মৌলিক অংশ হইল কয়টা আজকে ফ্রেন্ডদেরকে জানাবা যে দোষ জানিস কি চার আর চার যোগ করলে হয় কত বলো তো চার হয় অনেকে আট লিখেছ কিন্তু আট তো হবে না আবার তাকাও ব্যাকরণের মৌলিক অংশ চারটা ভাষার মৌলিক অংশ চারটা মোট মৌলিক অংশ চারটা ক্লিয়ার মনে জন্য থাকবে আচ্ছা সবাই আগামী ভাইয়ের জন্য দোয়া করো আমাদের আরেকটা ভাই আছে তোমাদের ওই ভাইয়ের জন্য আমি কালকে দেখাবো আচ্ছা সবাই দেখাও এখন আমরা একটা জিনিসে চলে যাব এবং একটা চরম জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করবো রাই এবার নিচে নিচে লিখো সবাই কিন্তু যেহেতু ভাষার মৌলিক অংশ চারটা ব্যাকরণের মৌলিক অংশ চারটা লিখো সবাই কিন্তু ভাষার দেখো সবাই ভাষার মৌলিক রূপ 
লেখো ভাষার মৌলিক রূপ দুইটি এক লৈখি দুই মৌখি লিখো সবাই প্লিজ লিখো যদি তোমরা সরাসরি আমার সাথে ক্লাসে থাকতা তাহলে দেখতা তোমাদেরকে কত বিপদে ফেলে আমি পড়াগুলো শিখাই আমার ক্লাসের সিস্টেমই হচ্ছে এই আবার বলি সিস্টেমই হচ্ছে এই আমি তোমাকে তোমার সেন্সে ঝুইকা তোমাকে তোমার পড়াটা পড়ার জন্য তোমাকে আমি ফোর্স করব এবং তুমি নিজেই নিজেকে ফোর্স করে পড়াটা শিখবা দেখো কি বিপদে আমি ফালাই এখনই ফালাই তোমাদেরকে তাকাও ভাষার মৌলিক রূপ কটা বলতো দুইটা একটা লৈখিক আর একটা কি বলতো মৌখিক ক্লিয়ার এবার সবাই তাকাও আমি জানি না তোমরা ইনস্ট্যান্ট আনসার দিবা কিনা তারপর আশা করি তোমরা আমার কথাগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করবা এবং বোঝবা আমরা কিন্তু একদম ফার্স্ট থেকে শুরু করলাম পড়াগুলো আজকে সবাই খেয়াল করো যদি বলা হয় ভাষার মৌলিক ভাষার মৌলিক রূপ কয়টা বলতো দুইটা তাহলে ব্যাকরণের মৌলিক রূপও কয়টা দুইটা রাইট বাহ তোমরা আমার সামনে নাই আবার তাকাও আমি কিন্তু ঝামেলায় ফেলাচ্ছি তোমাকে খেয়াল করো ভাষার মৌলিক অংশ কয়টা দুইটা না চারটা দুইটা চারটা আবার আবার প্রথম থেকে আসো আবার প্রথম থেকে আসো প্লিজ এভরিবডি এভরিবডি ব্যাকরণের মৌলিক রূপ কয়টা দুইটা না চারটা আচ্ছা আবার আসো আবার আসো ভাষার মৌলিক রূপ কয়টা চারটা না দুইটা আচ্ছা আবার আসো থাক ঝামেলা ফেলাবো না তোমাদেরকে আবারও বলে দিই খেয়াল করো ব্যাকরণের মৌলিক রূপ আচ্ছা ব্যাকরণের মৌলিক রূপ কয়টা এই যে আমরা বোর্ডে লিখলাম সবাই কমেন্টে লেখো তো ব্যাকরণের মৌলিক রূপ কয়টা সবাই কমেন্টে লিখো সবাই কমেন্টে লিখো ব্যাকরণের মৌলিক রূপ কয়টা মনে রাখবা ব্যাকরণের মৌলিক রূপ কিন্তু চারটা রাইট সবাই দেখাও ভাষার মৌলিক রূপ কিন্তু দুইটা ভাষার মৌলিক অংশ হচ্ছে চারটা সমস্যাটা কিন্তু ভাষা নিয়ে সমস্যা কিন্তু ব্যাকরণ নিয়ে না তোমাদের সেন্স ক্লিয়ার করে দিই ব্যাকরণ বললেই উত্তর হবে চার আবার শিওর হও ব্যাকরণ বললেই উত্তর হবে চার বিশ্বর ইউর সেল ব্যাকরণ বললে যাই হোক ঘুরে ফিরে ফিরে ঘুরে যাই বলুক ব্যাকরণ বললে কত হবে চারটা হবে আর ভাষার মৌলিক অংশ বলে চারটা ভাষার মৌলিক রূপ বলে দুইটা প্রবলেমটা কিন্তু ভাষায় প্রবলেমটা কিন্তু ব্যাকরণে না ভাষার মৌলিক রূপ বলে দুইটা আবার ভাষার মৌলিক অংশ বলে কিন্তু চারটা ওকে আচ্ছা এবার আমরা পরের স্টেজে চলে যাব পরের স্টেজে চলে যাব এবার আমরা চরম জায়গায় চলে যাব যে জায়গাটার জন্য আমরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম লিখা সবাই খাতায় ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় কয়টা বলেন তো চারটা নিচে নিচে লিখবেন নিচে নিচে লিখবেন এক রোমান হরফে এক দিয়ে লিখেন ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় চারটা এক নম্বর লিখেন ধ্বনি তত্ত্ব দুই লিখেন শব্দ তত্ত্ব যা আমি লিখি আপনি তা লিখবেন নিচ থেকে মাত্র পরি করে কিছু লিখবেন না তিনি এসে লিখেন বাক্য দত্ত চারে এসে লিখেন অর্থ দত্ত যে চারটা আমি লিখলাম যেভাবে লিখলাম আপনি ঠিক সেইভাবে লিখেন আর যারা অভিজাতি বই এখনো নেন নাই প্লিজ কোনো না কোনো ভাবে নিয়ে নিবেন আবারও বলে দিই কোনো না কোনো ভাবে নিয়ে নিবেন কারণ দ্যাট ইজ দা বেস্ট আই থিঙ্ক এভার ভাইয়া অনেক অনেক গবেষণা অনেক রাত পরিশ্রম করে এই বইগুলো তৈরি করেছি লেখা শেষ ওকে এবার শব্দ তত্ত্বের আরেকটা নাম আছে অবৃদ্ধির একটা রূপ তত্ত্ব আপনারা রূপ বানানোটা অনেকে ভুল করতেছেন রূপ সবাই দেখান এই র দেখেন সবাই এই র রসুকার রূপ ও রূপ না ক্লিয়ার এটা হবে র দীর্ঘকার রূপ রূপ লেগলে র দীর্ঘকার হয় রসুকার হয় না এটা হবে না এটা হবে এবার বাক্যগত একটা আছে এটার অপর নাম হচ্ছে লিখেন পদক্রম ওকে 
আবারো বলে দেই এর পাশ থেকে লিখেন এই জায়গায় লিখেন একটি পরীক্ষায় আসবে এখন বাজে 10:35 লেখার আগে 10:35 এ আবু বকর ভাইয়া বলেছিল মার করে রাখে একদম টাইম সহ মার করে রাখে এর ভাই যা বললাম তাই একটি পরীক্ষা আসবে এই আলোচ্য বিষয়গুলো থেকে আবু বকর ভাইয়া 10:35 आलोचित যেখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে সেটা আমি আপনাকে 100% ওকে করে দেব এখান থেকে প্রশ্ন পাবে আর এখন জীবনের সর্বোচ্চ ভালো পড়ানে আমরা ঢুকতেছি শুনুন আপনি লিখেন ধ্বনি তত্ত্ব খাতার মাঝামাঝি জায়গায় সে লিখেন ধ্বনি তত্ত্ব লেগেন ধুরি দত্ত থ্যাঙ্ক ইউ ভাই আমি দর্জন দিয়ে কুরিয়ার পাঠালাম বই দিয়ে দাঁড়ায় প্রশংসা পঞ্চমুখ ভাই এত প্রশংসা যদি পঞ্চমুখ হয় আমার বই পাবলিক কেন কিনে না ব্যাপারটা বুঝতে পারছো সবাইকে বলে দেই একটা কথা খেয়াল রাখবা আমি জানি আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস হবে না সবাই দিন শেষে যার যার प्रॉफिटের অংশ চিন্তা করে সত্যি একটা কথা বলে দেই ভাই তো এই লোক ওই লোক ধরে ধরে কিন্তু টাকা দিয়ে দিয়ে কিন্তু এটা সেটা করতে পারে না কিন্তু ম্যাক্সিমাম যখন কি করে দাও ম্যাক্সিমাম পাবলিশাররা যারা আছে এরা এই যে ভালো ভালো টিচার আছে যারা অনেক স্টুডেন্ট পড়ায় এদেরকে টাকা দিয়ে নিজের বই পাবলিশ করে কিন্তু দিন শেষে কিন্তু সবগুলো ধরা খায় কথা বুঝতে পারছো একজন একজন টিচারই আমাকে কমেন্ট করেছে যে স্যার আপনার বইটা এত ভালো হয়েছে বা এমন হয়েছে যে এত সুন্দর করে ভেঙে ভেঙে লিখেছেন যে স্যার আর আপনার বই রিকমেন্ড করবে না আমি বললাম যে কেন ওই যদি রিকমেন্ড করে তাহলে তাদের ক্লাসে পড়ানোর কিছুই থাকে না কথা বুঝছো তারপরে বলে দিই ভাইরা তোমরা অবশ্যই ভালো জিনিসকে সাপোর্ট দিবা অবশ্যই আমি চাই তুমি তোমার টিচারদের সাথে কথা বলে প্রয়োজনের টিচারদের সাথে একটা বই নিয়ে শো করো जिन এবং তোমাদেরকে বলে দেই তোমরাই প্লিজ ভাইয়ের বইটা সব জায়গা পাবলিশ করে দিও ওকে थैंक यू भैया এবার আসেন লেখে ধ্বনি তত্ত্ব লেখে সুন্দর করে লিখেন ধ্বনি বা বর্ণ বা অক্ষর থাকলে তা লিখো সব শুরু তা কোন চিন্তা সারাই লিখো তা কোন চিন্তা সারাই ধ্বনি তত্ত্বে আলোচিত হয় कमन <laughs> पड़े आलोचित है कथा मान खेल करो सबाई बोझा सबा देखो की बोझा कथा मानी तुम्हारे बोझा देखो लिखल प्रकरण थैंक यू भैया सुंदर सुंदर कमेंट कर कमेंट हमारे भारत लगे 
বুঝছো আমার মন্দ জিনিস কখনোই ভালো লাগে আমি মন্দ মানুষের সাথে মিশিও না হ্যাঁ আর মন্দ জিনিস করিও না দেখো তো আমি লিখলাম ধ্বনি প্রকরণ ধ্বনি পরিবর্তন দেখো আমি লিখলাম বর্ণ প্রকরণ সবাই একটু কথাগুলো বুঝো ওকে আমি লিখলাম যুক্ত বর্ণ আমি লিখলাম সংযুক্ত বর্ণ ওকে দেখো আমি লিখলাম অক্ষর অক্ষর বিন্যাস একটু সবাই খেয়াল করো তো আমি যে কথাটা বললাম সবাই তাকাও ধ্বনি বা বর্ণ বা অক্ষর থাকলে তার কোন চিন্তা ছাড়াই ধ্বনি তত্ত্ব আলোচিত হয় তার মানেটা কি ধ্বনি প্রকরণ সবাই খেয়াল করো ধ্বনি প্রকরণ কথার মধ্যে ধ্বনি আছে না নাই এভরিবডি ধ্বনি আছে না নাই আছে ধ্বনি পরিবর্তন কিন্তু ধ্বনি আছে বর্ণ প্রকরণে বর্ণ আছে যুক্ত বর্ণে কিন্তু বর্ণ আছে সংযুক্ত বর্ণে কিন্তু বর্ণ আছে অক্ষর বিন্যাসে দেখো অক্ষর আছে তাহলে আমরা এটা বললাম এই তিনটা জিনিস ধ্বনি বা বর্ণ বা অক্ষর থাকলে তার চিন্তা ছাড়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোথায় আলোচিত হবে বলো তো ধ্বনি তত্ত্বে আলোচিত হবে ইটস ভেরি ক্লিয়ার আই থিঙ্ক ইউ গট দা পয়েন্ট ওকে 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 এই যে একজন সদ্য করে লিখেছে ধ্বনি বর্ণ অক্ষর থাকলে তা কোনো চিন্তা ছাড়াই ধ্বনি তত্ত্বে আলোচিত হয় ইফরাত জাহান থ্যাংক ইউ আপু ইফরাত জাহান অনেক ভালো স্টুডেন্ট ভালো করে পড়বা কিন্তু বই পড়লে কোন শিক্ষকের দরকার হয় না থ্যাংক ইউ ভাইয়া তোমরা তোমরা সত্যি লেখো তোমরা যারা আমাকে পছন্দ করো না তারা প্লিজ কমেন্ট টমেন্ট করবো না আমি ভালো আমাকে যারা ভালোবাসে তাদের সাথে আমি থাকতে চাই এই জিনিসটা আমরা বুঝলাম এখন আসো এখানে আমরা একটা জিনিস লিখবো নিচ্ছে তোমরা তো অলরেডি লিখেছো রাইট এখানে লিখো আমি এটা মুছে ফেলতেছি সবাই এই কথাটা লিখবা আমি যেটা লিখে এটাই লিখবা লেখো এখানে মুখস্থ রাখব লেখো দুইটি লেখো সবাই এখানে মুখস্থ রাখবো দুইটি কিছুদিন আগে আমি বাংলা প্রাইভেট পড়তে চেয়েছিলাম এখন অভিযাত্রী বই পড়ে মনে হচ্ছে আমার প্রাইভেট করতে হবে না থ্যাংক ইউ ভাইয়া প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন নেই ভাই সব পড়াই দেব আর এই সুন্দর সুন্দর কমেন্ট গুলা তোমরা অবশ্যই গ্রুপে দিবা আর যারা যারা বইটা পেয়েছ বইটার ছবি উঠায় দুইটা বইয়ের ছবি উঠায় সুন্দর ভাবে গ্রুপে অন্যান্যরা যেরকম ভাবে পোস্ট করে তোমরা এরকম পোস্ট করবা বাকিরা যেন দেখতে পারে ওকে মনে থাকে যেন আমাকে অবশ্যই ভালোবেসে করবা ভালো না লাগবে পোস্ট করবা না লেখে এখানে মুখস্থ রাখবো দুইটি এই কথাটা আপনার লিখে লিখে রোমান হরফ এক লিখেন রোমান হরফ এক এক লিখে লেখেন সন্ধি রোমান হরফ দুই লিখেন নত্য ও সপ্ত বিধান এই সন্ধির পাশে লিখেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটু ছোট করে লিখে রাখেন ওকে আমি ধরে নিচ্ছি এবছর সন্ধি কোথায় আলোচিত হয় এটা পরীক্ষা আসবে এবার আসেন আমি আপনাদেরকে চরম ভাবে হেল্প করছি সবাই তাকান এভরিবডি এই তাকান লেখা দ্রুত শেষ করেন আর এই নটা কিন্তু মূর্ধন্য দন্তন্য না আবার উপর মাত্রা দিয়ে ফেলেন না কিন্তু আপনাদের আমি খুব ভয় পাই এমনি লিখে দিন না কিন্তু আর কিন্তু মূর্ধন্য হবে হ্যাঁ সো বি কেয়ারফুল একটা নত্য আর একটা সত্য খেয়াল রাখবেন মনে যেন থাকে উল্টা পাল্টা ভুল ভাল লিখবেন না থ্যাংক ইউ ভাই লাভ ইউর বুক থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হ্যাঁ এরকম কমেন্ট লিখবেন ওকে ফাইন এবার সবাই তাকান সবাই সিরিয়াস হন এখন আর কমেন্ট টমেন্ট লিখতে হবে না সবাই তাকান রেডি এই এই দেখেন রেডি হন সবাই দেখেন আমরা একজন তো কমেন্ট লিখছে একটু পড়ে নেই ভাই আর্থিক সমস্যা কারণে কোচিং করতে পারেনি আপুর কাছ থেকে আপনার ক্লাসের খোঁজ পাচ্ছে অনেক উপকার হয়েছে ভবিষ্যতে ক্লাস নিয়ে স্যার আমাদের মতো জন্য ভাইয়া অবশ্যই ভাইয়া তোমাদের জন্য এই আয়োজনটা করা হয়েছে রাইট ওকে আর থ্যাংক ইউ ভাইয়া এবার একটু আর আরেকটা কথা বলে দিই আমি ছেলে বা মেয়ে সবগুলোকে ভাইয়া বলি ডাকি হ্যাঁ তোমরা ভাইয়া বললে আবার ভাই বোন আর ছেলে আপু বললে ভাই বোন মেয়ে আপু সব বলবে কেমন যেন লাগে হ্যাঁ ভাইয়া বললে আমার ভাল লাগে ওকে সবাই দেখো প্লিজ সিরিয়াস হো ভাইয়া তোমার কেন জানি সিরিয়াস হচ্ছ না নট ফেয়ার ওকে সবাই দেখো একটু বোঝো আমি পরীক্ষার কেন্দ্রে দেখলাম না এত বেশি বাড়ায় বাড়ায় কমেন্ট লিখবা না তোমরা ওকে অভিযাত্রীর জন্য যতটা প্রযোজ্য ততটাই লিখবা বাহিরে কমেন্ট লিখতে যেও না হ্যাঁ ওসব আমার আবার পছন্দ না যেটা অভিযাত্রীর জন্য সত্য বা প্রযোজ্য এটা তোমরা লিখবা যেটা প্রযোজ্য না এটা তোমরা লিখবা না আচ্ছা সবাই দেখো আমি পরীক্ষার কেন্দ্রে গেলাম পরীক্ষায় আসলো সন্ধি কোথায় আলোচিত হয় সবাই বোঝেন প্লিজ সেন্স ডেভেলপ করতে হবে সবাই দেখেন আমি পরীক্ষার কেন্দ্রে গেলাম পরীক্ষায় আমি দেখ খেয়াল করেন আমি পরীক্ষার কেন্দ্রে গেলাম পরীক্ষায় আসলো সন্ধি ব্যাকনে কোথায় আলোচিত হয় আমি ইনস্ট্যান্ট ভুলে গেলাম তো আমি কি করব 
হাজার বার ট্রাই করব চুল টানবো কোথায় যেন কোথায় আলোচিত হয় কোথায় আলোচিত হয় ভাইরা এত চুল টানতে টানতে দেখব পরীক্ষার সময় শেষ তো যদি ভুলে যাই আমাদের কি করতে হবে সবাই আসো খেয়াল করো যদি ভুলে যাই আমি জানি ধ্বনিতে আলোচিত হয় কোনটা সবাই সবাই খেয়াল করো ধ্বনি যদি থাকে বন যদি থাকে অক্ষর যদি থাকে তা ধ্বনিতে আলোচিত হয় ক্লিয়ার এখন আমি তো ভুলে গেছি সন্ধির সাথে তো ধ্বনিও নাই বর্ণ নাই অক্ষরও নাই তোমরা কিভাবে শিখবো কিভাবে পারবো সবাই বলে থাকো আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যদি আমি ভুলে যাই সন্ধি কোথায় আলোচিত হয় তখন আমি কি করব তখন আমি যেটা করব তাকাও এই সন্ধির শব্দের অর্থ কি বলতো বলো দেখো সবাই কমেন্টে লিখো সন্ধির শব্দের অর্থ কি কমেন্টে লিখো সন্ধির শব্দের অর্থ আর কমেন্টে লিখো সবাই সন্ধি শব্দের অর্থ কমেন্টে লিখো বলি একটা করে আর একটা লেখো সবাই কমেন্টে গুড সবাই লিখো সবাই কমেন্ট লিখো পারো না পারো লিখো সবাই সবাই লিখো আছে তিনশো নব্বই অর্থাৎ আটানব্বই মানে চারশো জন কমেন্ট করে মাত্র বিশ পঁচিশ জন বাকিগুলো করোটা কি তোমার কি কিবোর্ড নাই সবাই কমেন্ট লিখবা এভরিবডি লিখবা কারণ আমি চাই চান্স সবাই পাক এর মধ্যে যার যোগ্যতা আছে একজন ভাইয়া নেট চলে গেছে আচ্ছা একজন ভাই একটু কমেন্ট করছে আমি কতটা ভালো ছাত্র না তবে উইদার পাওয়ার পর নিজের নিজের কনফিডেন্স ফিল করছি থ্যাংক ইউ এভরি মাচ থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আচ্ছা সমাজ শব্দ আর সরি সন্ধির শব্দ অর্থ হচ্ছে মিলন মনে রাখবা এই যে সন্ধির শব্দ অর্থ হচ্ছে মিলন সবাই দেখাও এই মিলনটা হচ্ছে ধনির মিলন সবাই খেয়াল করো বই থেকে দেখে গিয়ে উত্তর দিও না রিকোয়েস্ট বই দেখে উত্তর দিও না বই আমি সব দিয়ে দিয়েছি তাকান তো সন্ধির শব্দ অর্থ মিলন এটা আমরা জীবনে ভুল করব না এখন যদি বলা হয় সন্ধি শব্দ তো মিলন মিলনটা কার মিলন ধনির মিলন আমার সাথে সবাই মুখে মুখে বলো পাঁচবার বলবা ওকে রেডি বলো সন্দীপে মিলন হয় ধনি বলো সন্দীপে ধনির মিলন হয় বলো সবাই এক সন্দীপে ধনির মিলন হয় আবার বলো সন্দীপে ধনির মিলন হয় আবার বলো সন্দীপে ধনির মিলন হয় বলো সবাই আবার বলো সন্দীপে ধনির মিলন হয় আবার বলো সন্দীপে ধনির মিলন হয় পাই তো দেখো তো ভুলে যেতে পারি না বা আমরা এটা কিন্তু ভুলে যাইও না হ্যাঁ ভাইয়া কুমিল্লার কান্দিপাড়ে তুমি পাওয়া কান্দিপাড়ে সব লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় আবার বলে যে দেখেন সন্ধির শব্দের অর্থ মিলন এটা আমরা জানি এটা আমরা ভুল করবো তো মিলনটা কার মিলন অবশ্যই ধনির মিলন সন্ধি মানে ধনী মিলন তো ধনী থাকলে কোথায় আলোচিত হবে ধনী তো তাই সন্ধি আলোচিত হয় ধনী তো তাই থিঙ্ক ইটস ক্লিয়ার ওকে যদি ভুলে যাও সন্ধি কোথায় আলোচিত হয় আমি আবার বলে দিই যদি ভুলে যাও সন্ধি কোথায় আলোচিত হয় জাস্ট ভাববা এটা বাসায় ভাববা পরীক্ষার কেন্দ্রে না সন্ধি মানে ধনী মিলন আচ্ছা সন্ধি কোথায় আলোচিত হয় ভুলে গেলাম আচ্ছা সবাই ভাবেন আমার সাথে তাহলে সন্ধি কোথায় আলোচিত ভুলে আচ্ছা সন্ধি শব্দের অর্থ কি মিলন আচ্ছা এটা কার মিলন ধনীর মিলন যদি এটা ধনীর মিলন হয় তাহলে কোথায় আলোচিত হবে বিপদ গুলো ঘটে এখন কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো তো এই লেখাগুলো দেখা যায় কিনা একটু কমেন্ট করে জানাও যে লেখাগুলো দেখা যায় কিনা বইয়ের লেখাগুলো দেখা যায় না দেখি আচ্ছা দোয়া করো দ্রুত ক্লিয়ার হয়ে যাক দোয়া করো এটা যেন দ্রুত ক্লিয়ার হয়ে যাক এখন তো দেখা যায় না বোর্ডের লেখাগুলো দেখা যায় কিন্তু ইয়ের লেখাগুলো দেখা যায় না না আচ্ছা আশা করি লেখাগুলো দ্রুত শেষ হয়ে যাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে আসলে অনেকক্ষণ আছে তো এই জন্য মনে হয় নেট টানতে পারছে না যেহেতু আমার ল্যাপটপ গরম হয়ে গেছে এখন কি 
बर्ण चरम गुरुपूर्ण जैसे विपदेश समय प्रब्लेम खाता शुरू नाम लिखो वाक्य तत्व शुरोनम लिखो सब वाक्य तत्व ओके वाक्य तत्व लिखे शब्द तत्व एक शब्द तत्व शिखब वाक्य तत्व लिखे एक ही भाव लिखो सबा वाक्य थे सबा लिखो वाक्य थे वाक्य तत्व आलोचित है कथा लिखो वाक्य थे अर्थात जेटा पा एर जी वाक्य थे चिंता छाड़ा वाक्य तत्व आलोचित हो रहा शेष ओके मान बुजते वाक्य प्रकरण सबा तो ख्याल करो वाक्य प्रकरण देखो सरल वाक्य देखो जटिल वाक्य देखो जौगिक वाक्य देखो प्रश्न बोधक वाक्य सबा एक बोझार चेस्ट कर विश्व सूचक वाक्य सबा देखो विश्व सूचक वाक्य गणनामूलक वाक्य हताशामूलक वाक्य मेन कथा ख्याल कर प्रत्येक वाक्य आई देखो तो एक ही भावते वाक्य थे चिंता छाड़ा वाक्य तो आलोचित हो आरोप वाक्य थे चिंता छाड़ा से वाक्य तो आलोचित हो इट भेरि क्लियर आई थिंक इट भेरि क्लियर कमेंटे लिखो सब देखो एक सार्थक वाक्य गुण कई जस्ट सबा कमेंटे लिखो एवरीबडी एवरीबडी कमेंटे लिखो एक सार्थक वाक्य गुण कई कमेंटे लिखो प्लीज 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 सबा भाइयर थकबा असम्भव क्रिएटिव आईडिया आईडिया दिया तुम्हारा पढ़ा जान तुम्हारे पढ़ाई प्रब्लेम ना ओके अने कमेंट लिखते हाई कैटागर अलस एम अलस लिखो आलोचित होता आलोच्य विषय सहज कथा वाक्य भाव सब वाक्य आलोच्य विषय 
এবার আমরা যা করব এই জায়গায় খাতায় লিখব তোমরা ওকে লিখো সবাই সুন্দর করে লিখো এটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা পারলে আমি সব পারবো ওকে লিখো সবাই ওকে ফাইন আমাদের ফার্স্ট ব্যাপার গুলো গেল বা চিন্তা গুলো গেল এবার লিখো এখানে মুখস্ত করব লিখো সবাই এখানে মুখস্ত করব বা মুখস্ত রাখব আচ্ছা লেখো রাখব লেখো এখানে মুখস্ত রাখবো ছয়টি এই ছয়টা যদি একটু কষ্ট করতে হবে কষ্ট করতে হবে না আমি সব ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আপনাকে একটা বা লিখে বাগধারা ও নিচে নিচে লিখবেন আবার বলছি খাতা নয় পরাগে গুরুত্ব দিবেন এক নাম্বার লিখেন বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচন দুই লিখেন এক কথায় প্রকাশ বা যা লিখি যেমনি লিখি এখানে উ লিখছি এখানে বা লিখছি খেল রেখেন এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন তিন নাম্বার লিখেন জ্যোতি বা সেদ বা বিরাম চিহ্ন নিচে নিচে লিখবেন চার নাম্বার লিখেন বাচ্চ পাঁচ নাম্বার লিখেন উক্তি ছয় নাম্বার লিখেন পদ পরিবর্তন ছয় নাম্বার লিখেন পদ পরিবর্তন সবাই লিখেন এভরিবডি সুন্দর করে লিখেন লেখা দেখা যাচ্ছেন এখন এই লেখাগুলো আসছে আচ্ছা পড়ো সরাই দিচ্ছি দলটা লেখা শেষ হলে বলবেন যে হা লেখছি লেখেন হা আর আপুরা লেখবা হ্যাঁ ওকে ফাইন ওকে ওকে আমি তো তাকাচ্ছি তোমরা কেউ লিখো না একটু কমেন্টে লিখবা যে হা বা না লিখবা তো না হলে না লিখবা হা হলে হা লিখবা আমি বলে দিই এক নাম্বার লিখছি বাগদারা ও প্রবাদ প্রবচন দুই ছিল এক কথা বাজার বা বাক্য সংবোধন তিনে হচ্ছে যদি বা সেদ বা বিরাম চিহ্ন চারে বাচ্চ পাঁচে উক্তি ছয় পদ পরিবর্তন ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সবাইকে লিখার জন্য এবার একটু সবাই আমার দিকে দেখাও এভরিবডি এভরিবডি আমরা এখন পরীক্ষা কেন্দ্রে ভুলে গেলাম সবাই তাকো আমরা পরীক্ষা কেন্দ্রে ভুলে গেলাম যে কোনটা কোথায় আলোচিত হয় হুট করে ভুলে গেলাম ভুলে আমরা যেতেই পারি কারণ এত পড়ার চাপে আমি পরীক্ষা কেন্দ্রে আগে এখন পারলেও পরীক্ষা কেন্দ্রে আমরা ভুলে যেতে পারি একটু আগে আমরা শিখেছিলাম যে পরীক্ষা কেন্দ্রে যদি আমরা ভুলে যাই তখন আমরা কি করব রাইট এটা আমরা একটু আগে বলেছিলাম এখন আমরা আবার শিখবো যে যদি আবার ভুলে যাই আমরা কি করব ওকে সবাই তাকে এই ছয়টা তোমাকে আমি বললাম তুমি মুখস্থ করো ভাইরা বুড়া তুমি এটা মুখস্থ করলাম মুখস্থ তুমি এখন পারলা কিন্তু হুট করে যখন ঝামেলায় পড়ে যাবা বা আরো এইগুলো নিয়ে আরো স্টাডি করতে যাবা হুট করে তুমি ভুলে যাবা তো ভুলে গেলে আমাদের কি করতে হবে সবাই খেয়াল করো আর তার এই যে তোমাদেরকে আমি যা যা পড়াচ্ছি তার প্রত্যেকটা কথা আমি আমার বইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটু পরে স্ক্রিন শেয়ার করে তোমাদের দেখাই দেবো আসো সবাই দেখো আমি একটা জিনিসের অর্ধেক বলবো তোমরা বাকিটা অর্ধেক বলবা রাইট রেডি সবাই কেউ লিখবা না কেউ লিখবা না লিখা শেষ লিখা শেষ এখন কেউ লিখবা না সবাই দেখাও সবাই দেখাও সবাই 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 কেউ লিখবেন এখন স্টপ করো স্টপ দেখো আমি একটা বাক্যের অর্ধেক বলবো বাকি অর্ধেক তোমরা আমাকে বলবাম ওকে আমি অর্ধেক বলছিস বাকি অর্ধেক তোমরা কিভাবে বলবা খেয়াল করো আমি বললাম নাচতে না জানলে এরপরে কি হবে বলো মুখেই বলো নাহলে খাতায় কমেন্টে লিখো আমি বললাম নাচতে না জানলে কি কমেন্ট বন্ধ নাকি রে সবাই তাকান তো আমি বললাম নাচতে না জানলে কি হবে উঠান বাঁকা সবাই তো ভাবেন তো ওকে ওকে স্টপ স্টপ আর কমেন্ট লিখতে হবে না এবার আমার দিকে দেখান সবাই ওই দেখেন আমি বললাম নাচতে না জানলে আপনি বললেন উঠান বাঁকা একটু ভাইরা পুরো তোমরা বলো তো এই নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা এটা কি এটা প্রভাব প্রবচন প্লিজ সবাই সবাই দেখান নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা এটা কি একটা প্রভাব প্রবচন একটু ভাবতো 
নাস্তি না জানলে উঠান বাক্য এটাকে একটা বাক্য না সবাই সেন্সটা ডেভেলপ করো সবাই নাস্তি না জানলে উঠান বাক্য এটাকে একটা বাক্য না তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো যত প্রবাদ প্রবচন আছে সবাই 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 প্লিজ যত প্রবাদ প্রবচন আছে তার প্রত্যেকটাই এক একটি বাক্য সেন্সটা ডেভেলপ কিনা খেয়াল করো আমি বললাম নাস্তে না জানলে উঠান বাঁকা অথবা আমি বললাম অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর বা ভয়ঙ্করী তাহলে খেয়াল করো এগুলো এক একটা প্রবাদ প্রবচন আমার সাথে সবাই বলো সবাই 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 বলো বলো আমরা এটাই বুঝতে পারলাম যে যত প্রবাদ প্রবচন আছে সবাই 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 যত প্রবাদ প্রবচন আছে তার প্রত্যেকটি এক একটি বাক্য দেখো বাক্য কিনা রাইট তো প্রবাদ প্রবচন গুলোর প্রত্যেকটাই যদি এক একটা বাক্য হয় তাহলে প্রবাদ প্রবচন আলোচিত হবে গাজর নষ্ট অথবা ওই অতির দানে বলির পাতালে হলো ঠাই তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে ভাইরা পুরা যত প্রবাদ প্রবচন আছে ইউ উইল বি শিওর প্রত্যেকটা প্রবাদ প্রবচন দেখো এক একটা কিন্তু বাক্য প্রত্যেকটা প্রবাদ প্রবচন দেখো এক একটা কিন্তু বাক্য এই যে দেখো প্রত্যেকটা প্রবাদ প্রবচন এক একটা বাক্য তাহলে ভাইরা বলো তোমরা আমার দিকে দেখো প্রবাদ প্রবচন গুলো যদি এক একটা বাক্য হয় তাহলে আলোচিত হবে কোথায় বাক্য করতে ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা আমি তোমাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে খেয়াল করো বাগধারা মনে রাখবা বাগধারা গুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করা হয় আবার খেয়াল করো বাগধারা গুলো দিয়ে কি করা হয় বাক্য তৈরি করা হয় তাই বাগধারা আলোচিত হবে কোথায় বাক্য তত্ত্বে ক্লিয়ার বাক্যে ব্যবহৃত হয় বা বাক্য তৈরি করা হয় বাগদারা গুলো দিয়ে কিছু কিছু বাগদার আছে যেগুলো নিজেও কিন্তু এক একটা বাক্য হয় তাই এটা বাক্য দত্ত এবার সবাই দেখাও দ্বিতীয় যেটা আছে সবাই সবাই দেখো দ্বিতীয় যেটা আছে দেখো দ্বিতীয়টার মধ্যে বাক্য সংকোচন কথার মধ্যে কিন্তু বাক্য লেখাই আছে সবাই তো দেখাও বাক্য সংকোচন কথার মধ্যে বাক্য লেখাই আছে তাহলে চিন্তা ছাড়া বাক্য সংকোচন কোথায় আলোচিত হয় বলো কোথায় বাক্য তত্ত্বে ক্লিয়ার সেকেন্ড পয়েন্ট অফ ভিউ এই যে আমরা বলি এক কথায় প্রকাশ তোমরা আমাকে এটা জাস্ট বলো তো এই যে আমি বললাম এক কথায় প্রকাশ এই এক কথায় প্রকাশটা আমরা কার করি কার এক কথায় প্রকাশ করি বলো বাক্যের এক কথায় প্রকাশ করি সবাই আবার খেয়াল করো আবার দুই নক একটু দেখো বলো বলে দুই নকে লিখা আছে বাক্য সংকোচন রাইট তো বাক্য সংকোচনের ফার্স্টে কিন্তু বাক্য লেখাই আছে তাহলে আমি চিন্তা ছাড়া বাক্য সংকোচন বাক্য তত্ত্বে আলোচিত হয় এবার আসো লিখতে হবে না সবাই দেখো বইয়ে তো অলরেডি পাবা এগুলো তোমরা আসো এই জায়গায় তিনে দেয়া আছে দেখো জ্যোতি বা স্যাদ বা বিরাম চিহ্ন সবাই খেয়াল করো এই জ্যোতি বা স্যাদ বা বিরাম চিহ্ন যেটা আছে খেয়াল করো তো এই জ্যোতি চিহ্ন গুলো আমরা কোথায় ব্যবহার করি ক্লিয়ার আমাকে এটা জাস্ট বলো জ্যোতি বা সেদ বা বিরাম চিহ্ন গুলো আমরা কোথায় ব্যবহার করি জাস্ট বলো তো এটা একটু জাস্ট আমাকে উত্তর দাও জ্যোতি বা সেদ বা বিরাম চিহ্ন গুলো আমরা কোথায় ব্যবহার করি আমরা এই জ্যোতি চিহ্ন বা সেদ বা বিরাম চিহ্ন গুলো আমরা বাক্যে ব্যবহার করি রাইট আবার খেয়াল করো আবার খেয়াল করো জ্যোতি বা সেদ বা বিরাম চিহ্ন গুলো আমরা কোথায় ব্যবহার করি বাক্যে ব্যবহার করি তাই জ্যোতি সেদ বা বিরাম চিহ্ন গুলো আলোচিত হয় কোথায় বাক্য তত্ত্বে আলোচিত হয় ক্লিয়ার ওকে ফাইন এরপর আসো আমাদের এক দুই তিন গেল আসো আমাদের এই দুইটা নিয়ে আলোচনা করব বাচ্চ এবং উক্তি খেয়াল করে তো বাচ্চ এবং উক্তি যত উদাহরণ আছে উদাহরণ আছে সবগুলোতে যত উদাহরণ আছে দেখো প্রত্যেকটা উদাহরণ বাক্য দিয়ে হয় উদাহরণ আছে আছে তা বাক্য দিয়ে হয় অর্থাৎ খেয়াল করার সবাই আমি যেগুলো তোমাকে বোঝাতে যাচ্ছি বাচ্চ আমরা জানি বাচ্চ তিন প্রকার সবাই দেখাও আমরা জানি বাচ্চ তিন প্রকার ওকে প্রতিবাচ কর্মবাচ ভাব বাচ্চ দেখো তো বাচ্চের প্রত্যেকটার উদাহরণ কিন্তু আমরা বাক্য দিয়ে করি তাহলে এটা বাক্য দিতে যাবে রাইট এবার আসো উক্তি দুই প্রকার রাইট উক্তি কিন্তু দুই প্রকার একটা প্রত্যক্ষ উক্তি আর একটা হচ্ছে পরোক্ষ উক্তি এই যে উক্তির যে উদাহরণ গুলো সেটাও কিন্তু আমরা বাক্য দিয়ে দিই ক্লিয়ার তাহলে 
বাচ্চ এবং উক্তি এগুলো কিন্তু আলোচিত হবে কোথায় বাক্য দতে আলোচিত হবে ক্লিয়ার আমি মনে বুঝাতে পারছি তোমাদেরকে আমি তোমাদের আবারো বলে দেই আমি তোমাদের আবারো বলে দেই বাচ্চ উক্তি এর উদাহরণ গুলো এর উদাহরণ গুলো আমরা বাক্য দিয়ে করি তাই এগুলো বাক্য দতে আলোচিত হয় ক্লিয়ার ওকে ফাইন 6 নাম্বার আসো 6 লিখা হচ্ছে পদ পরিবর্তন এটা আমি তোমাদের একটু পড়াই দিচ্ছি এটা অলরেডি আমি তোমাদের বুঝিয়েছিলাম এবং তোমাদের এটা আমি আবারো বুঝাচ্ছি যে পদ পরিবর্তন কেন বাক্য দতে আলোচিত হয় সবাই দেখো আমি কোন এক ক্লাসে তোমাদের পড়িয়েছিলাম দেখো বাংলাদেশ একটা শব্দ তাহলেও দেন লিখলাম আমাদের এরও কিন্তু একটা শব্দ দেন দেখো লিখলাম জন্মভূমি জন্মভূমি এটাও একটা কি বলতো শব্দ সবাই দেখো এই আলাদা শব্দগুলোকে একত্রিত করে যখন আমরা একটা বাক্য তৈরি করব ক্লিয়ার আমরা কি তৈরি করব বলতো বাক্য তৈরি করব তখন এই বাক্যে এই শব্দগুলোকে বলা হবে কিন্তু পদ সবাই দেখো সবাই খেয়াল করো আলাদা ভাবে বাংলাদেশ একটা শব্দ আমাদের একটা শব্দ জন্মভূমি একটা শব্দ এতটুকু ক্লিয়ার এই শব্দগুলোকে একত্রিত করে যখন আমি বাক্য তৈরি করব তখন এই বাক্যে এই শব্দগুলোকে বলা হবে কি পদ তাহলে খেয়াল করতে এই পদের পরিবর্তনটা কোথায় হবে বলতো বাক্যে হবে আবার ক্লিয়ার বলছি সবাই দেখাও একটা শব্দ আমাদের একটা শব্দ জন্মভূমি একটা শব্দ এই শব্দ একত্রিত করে আমি বাক্য পাইলাম এই বাক্যের মধ্যে এই শব্দগুলোকে বলা হবে পদ আর এই পদের পরিবর্তনটা হয় কোথায় বাক্য হয় তাই পদ পরিবর্তন আলোচিত হবে কোথায় বাক্য দত্তে आलोचित नीचे কি ক্লিয়ার করে দিতে চাচ্ছি সেটা আমি আপনাকে একটু জাস্ট বুঝাচ্ছি দেখেন আমি আমার এই বইয়ের অংশটা একটু জাস্ট আপনাকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে এটা আসলে প্রেজেন্ট করা ছিল বা প্রেজেন্ট করা হয়েছে ওকে সবাই একটু দেখবেন এবং আশা করি আপনারা এই জিনিসটা একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং ধরতে পারবেন কোন পড়াটা আমি সুন্দর করে এগুলো প্রেজেন্ট করেছি আপনি একটু সময় নেন একটু কষ্ট করে হলেও আপনারা একটু জাস্ট দেখেন আমি আপনাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সবাই একটু বইয়ের দিকে তাকান যে বই আমি আপনাদের বলেছি সবাই একটু কাইন্ডলি বইয়ে আসেন ওকে আচ্ছা আসেন না এখন না এখন না ও সরি একটা জিনিস তো পড়াইনি আপনাদেরকে ওয়েট 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 বই ক্লোজ করেন বই ক্লোজ করেন বই ক্লোজ করেন শব্দ তো তো আমাদের বাকি আছে শব্দ তো বাকি আছে সেটা আমরা এখন একটু পড়ব সবাই লেখেন খাতায় শব্দ তত্ত্ব এরপর আমরা বইয়ে যাব তারপর আপনাদের আমি ছুটি দিয়ে দেব লেখেন সবাই শব্দ তত্ত্ব শব্দ তত্ত্বের মধ্যে এসে আমরা যে জিনিসটা করব বা যেটা আমরা করতে চাবো সবাই একটু খেয়াল করেন একটু আগেই আমি আলোচনা করেছিলাম যে ধনিতত্ত্বে আমাকে মুখস্থ করতে হবে ছয়টা সবাই তাকান ধনিতত্ত্ব সরি ধনিতত্ত্ব কয়টা মুখস্থ করতে হবে বলুন তো দুইটা আর বাক্য তত্ত্বে সে আমার মুখস্থ করতে হবে কয়টা ছয়টা ছয় আর দুই হয় কয়টা আটটা আবার খেয়াল করেন ধনিতত্ত্বে আমাকে মুখস্থ করতে হবে দুইটা বাক্য তত্ত্বে আমাকে মুখস্থ করতে হবে ছয়টা এই দুই আর ছয় হয় কয়টা বলেন তো আটটা হয় মনে রাখবেন আমার সাথে সবাই বলেন বলেন ধনিতত্বের দুইটি সবাই বলেন সবাই বলেন ধনিতত্বের দুইটি গোট বাক্য তত্ত্বের ছয়টি গোট এই প্লিজ লেখেন সবাই এই আটটি ছাড়া আর যত আলোচ্য বিষয় আছে তার সব আলোচিত হবে শব্দ তত্ত্বে ক্লিয়ার এবার খাতায় লিখেন এবং আশা করি আপনারা বুঝে গেছেন এবার শুদ্ধ করে লিখেন দেখেন সবাই ধনিতত্ত্ব এবং বাক্য তত্ত্ব বিধিত আর যা আছে তার সব আলোচিত হবে শব্দ তত্ত্বে দেখছেন এক পদায় শেষ শুধু আমাকে কষ্ট করে ধনিতত্ত্বের যে দুইটা আছে একটু মনে রাখতে হবে আর বাক্য তত্ত্বের যে ছয়টা আছে একটু মনে রাখতে হবে এই ধনিতত্বের দুইটা আর বাক্য তত্ত্বের ছয়টা এই ছয়টা ছয় আর দুই আটটা ছাড়া যা যা আছে তা সব আলোচিত হবে শব্দ তত্ত্বে এখন আসে আমি যদি আপনাদেরকে আমি জাস্ট এটা বলি বলে তো বচন কোথায় আলোচিত হবে শব্দ তত্ত্বে কেন ধনিতত্ত্বে বা বাক্য তত্ত্বে নাই টাকা তাহলে কারক কোথায় আলোচিত হবে শব্দ তত্ত্বে এবার দেখেন আমি যদি বলি বচন কারক আমি বললাম উপসর্গ কোথায় আলোচিত হবে এরপর দেখেন আমি বললাম অনুসর্গ কোথায় আলোচিত হবে এরপর সময় দেখেন আমি বললাম সমাস কোথায় আলোচিত হবে এরপর দেখেন 
আমি আপনাকে এটা জাস্ট বললাম প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোথায় আলোচিত হবে এরপর দেখেন আমি আপনাকে বললাম ধাতু কোথায় আলোচিত হবে দেখছেন ব্যাপারগুলো কতটা সহজ ক্লিয়ার মেইন কথা আমি ধ্বনি তত্ত্ব আর আমি যদি বাক্য তত্ত্ব মনে রাখতে পারি এই সারা সবগুলো আলোচিত হবে কোথায় শব্দ তত্ত্ব ইনশাআল্লাহ এতটুকু মনে রাখলে इट्स एवरीथिंग आई थिंक इट्स क्लियर ওকে ক্লিয়ার আবার আমি বলে দিচ্ছি ধ্বনি তত্ত্ব এবং বাক্য তত্ত্ব ভেদ তো আর যা আছে তার সব আলোচিত হবে কোথায় শব্দ তত্ত্বে তোমাদের বাকি রইল কি অর্থ তত্ত্ব অর্থ তত্ত্বের পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় না এতটুকু শিখতে পারলে আমার এরা তার পরে আমি অর্থ তত্ত্ব লিখব আশা করি আপনারা এই যা যা ছিল তার সবকিছু আপনারা বুঝতে পেরেছেন ক্লিয়ার উত্তর দিতে লিখবেন যে কথা বুঝেছেন না বোঝেন নাই হ্যাঁ বা না একটু লিখেন না আবার বলে দেই আমাদের শুধু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে ধ্বনি তত্ত্বের দুইটা আর বাক্য তত্ত্বের ছয়টা এই 6 আর 2 হয় 8টা এ সারা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যা যা আছে আপনি শিওর থাকবেন পরীক্ষায় যদি আসে অবশ্যই আপনি শব্দ দ্রুত লাগাই দিবেন ওকে উত্তর তো লিখবেন তো হ্যাঁ বা না কেউ কিছু তো লিখেন না এবার শিরোনাম লিখেন অর্থ তত্ত্ব খাতা এবার শিরোনাম লিখেন অর্থ তত্ত্ব অর্থ তত্ত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ না এবং না আসার সম্ভাবনাই 99% आलोचित मुख्यार्थे गौरार्थ क्लियर আপনারা এবার খাতায় লিখেন এক্সক্লুসিভ আশা করি এতটুকু আপনাদের ক্লিয়ার এবার খাতায় লিখেন এক্সক্লুসিভ ইংলিশে লিখেন এক্সক্লুসিভ শুধু এক্স লেখা ডট দিয়েন না তাহলে যেটা আপনার প্রেজেন্ট আছে এটা এক্স হয়ে যাবে কিন্তু সো বি কেয়ারফুল এক্সক্লুসিভ লিখেন সবাই এক্সক্লুসিভ লিখে কি কি লিখবে সেটা আমি লিখে দিচ্ছি ওকে এক্সক্লুসিভ লিখে ফার্স্ট আমরা একটা জিনিস লিখব সেটা লিখেন ওকে লেখেন অভিধান তত্ত্ব লিখে এরকম একটা টার্ম মানে এরকম একটা চিহ্ন দেন দিয়ে লেখেন অভিধান তত্ত্ব এই অভিধান তত্ত্বকে ইংলিশে বলা হয় লেক্সিকোগ্রাফি এল ই এক্স আই সি ও उच्चतर पर आलोचित उच्चतर पर आलोचित है कमेंट लिखबे उल्टा पाल्टा कमेंट लिखल चार जन के ब्लग कर 
কারোর সাথে পার্সোনালি কথাবার্তা আলোচনা করতে চাইলে আপনারা অবশ্যই তার ইনবক্সে গিয়ে চ্যাট করবেন কথা যেন মনে থাকে আমি চারজনকে কিন্তু আজকে ব্লক করেছি আমি কিন্তু প্রতিনিয়ত ব্লক ব্লক করব কারণ আমার মূল টার্গেট আপনাকে পড়ানো মূল টার্গেট পড়ানো অন্য কিছু না আসেন এই লাইনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় কোনটি এখন আসেন আমরা জেনে অভিধান তত্ত্ব এখন অভিধান তত্ত্ব দেয়া নাই তাহলে উত্তরটা কি হবে বলেন তো অর্থ তত্ত্ব ক্লিয়ার কেউ যাবেন না এবার আমি বইটা শেয়ার করছি আমি বই থেকে দেখাচ্ছি আপনারা সবাই একটু আসেন পেজ নাম্বার বারোতে আসেন বারো তো না আমি বারো না বারোতে আসেন সবাই পেজ নাম্বার বারোতে আসে আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি কেউ যাবেন না আমরা একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আলোচনা করছি আজকে আমরা যা যা পড়লাম দেখতে পাচ্ছি কিনা তার সব দেখেন এখানে আমরা সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করে রাখছি ওকে সবাই একটু দেখেন এই যে এটা নিয়ে আমরা একটু আগে কিন্তু পড়েছিলাম এবং আলোচনা অলরেডি করেছিলাম এই যে এখানে সুন্দরভাবে সব দেয়া আছে এই যে আমি যা যা পড়েছিলাম আজকে ক্লাসের ফার্স্টে ওকে এই জিনিসগুলো আমরা পড়েছিলাম আর আপনারা একটা কাজ করবেন এটাকে একটু মার্ক করেন লাল কালে দিয়ে সুন্দর করে মার্ক করেন এই যেটা আমি মার্ক করেছি এখান থেকে আপনারা একটা প্রশ্ন মাস্ট পাবেন মাস্ট 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 একদম নিখুঁত ভাবে এটা মুখস্থ করবেন এটা মার্ক করেন যাদের কাছে অভিযাত্রী বই এখনো নাই এটা একটা স্ক্রিনশট নেন নিয়ে খাতায় লিখে ফেলবেন আর আপনারা অবশ্যই এই অংশটা খাতায় লিখবেন যেটা আমি এখন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এটার মানে কি জানেন সবাই দেখান এই যেটা দেখালাম আমি এগুলো কি জানেন আমাদের যে আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ আমাদের যে ব্যাকরণের যে টপিকগুলো আছে কোনটাকে ভাঙলে কি হয় না হয় এটা পরীক্ষায় বহুবার আসে কোনো বইয়ে আলাদা করে সুন্দরভাবে দেয়া নাই ভাই একদম সুন্দর করে নিখুঁতভাবে দিয়ে দিয়েছি ইনশাল্লাহ এখানে কিন্তু ভুল নাই আপনারা অবশ্যই এটাকে মুখস্থ করবেন এবং অবশ্যই শিওর হয়ে যাবেন আমি আপনাকে আবার স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখেন এই অংশটা ওকে যারা ওইভাবে বাড়লো দেখতে পারেন না তারা এইভাবে একটু জাস্ট ইয়ে করেন স্ক্রিনশট নেন যাদের কাছে বই নেয় আর যাদের কাছে বই নাই প্লিজ দ্রুত শেয়ার করে নেবেন সব ফ্রেন্ডদেরকে বই কিনতে পারবেন জোর করে ও এটা রসিকতা ছুটে গেছে আচ্ছা এবার যেটা আমরা সবাই এখানে করব সবাই একটু খেয়াল করেন এই অংশটা আমাদের গেল আমি আপনাদের বলেছি এটা মুখস্থ করবেন যেভাবে হোক নিখুঁত ভাবে কমপ্লিট করবেন এই পোড়াটাকে লাল কালে দিয়ে মার করে রাখেন অর্থাৎ আমি বলেছি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিখতে হবে আপনার পাশে লেখে রাখেন শিখতে হবেই হবে আচ্ছা এরপরে বাকিগুলো আপনার নিজ দায়িত্বে পড়বেন এখানে আমাদের মৌলিক আলোচনার ব্যাপার যা যা ছিল তা আমরা অলরেডি করে ফেলেছি এই জায়গায় যা যা দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখবেন ব্যাকন ইতিহাস আজকে নয় আপনার নিজ দায়িত্বে পড়বেন আমি নেক্সট কোনো ক্লাসে ব্যাকন ইতিহাসটা পড়াবো দেখেন কি সুন্দর করে আমি প্রেজেন্ট করেছি এই ব্যাকন ইতিহাসটা আজকে সময় নাই এমনি অনেক টাইম হয়ে গেছে আপনাদের আমি আর বেশি করে স্টে করবো না বিখ্যাত ব্যাকরণ যে আলোচনাগুলো যেগুলো আপনারা শিখে নেবেন কোন ব্যাকনের রচয়িতাকে আবার বলছি এখানে যথেষ্ট ভাবে মুখস্থ করবেন কোন ব্যাকনের রচয়িতাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো এই দেখেন কিভাবে ভাইয়া প্রেজেন্ট করেছি এরকম প্রেজেন্টেশন আশা করি কোনো বইয়ে পান নাই কখনো পাবেন না বিশ্বাস করেন আর না করেন ইনশাল্লাহ পাবেন না এটা আমি চ্যালেঞ্জ কারণ এই সেন্স গুলো ফার্স্ট আমি ডেভেলপ করেছি এই দেখেন কোনটা কিভাবে আলোচিত হয় দেখছেন আমি একদম বইয়ের নাম সহ চিত্র সহ দিয়ে দিছি আমরা সবাই বইয়ের নাম অবশ্য করি কিন্তু কভার পেজটা দেখতে কেমন কিনা কেউ কখনো দেখি নাই এই যে কভার পেজ দেখে নেন কারণ কভার পেজ কিন্তু একটা বইয়ের মূল জিনিস যেটা আমরা কখনো দেখি না খালি বসে বসে মুখস্থ করি আমি প্রত্যেকটা কভার পেজ দিয়ে দিয়েছি আর আমাদের পড়ার ব্যাপার ছিল এটা দেখেন কিভাবে আমি সাজিয়েছি দেখেন সবাই কিভাবে সাজিয়েছি এই যে আমরা পড়েছিলাম সবাই দেখান ব্যাকনের মৌলিক অংশ ছিল চারটা এই যে এই ছিল সেই চারটা এবার ভাষার মৌলিক অংশ চারটা এই যে ভাষার মৌলিক অংশ চারটা এরপর দেখেন কিন্তু ভাষার মৌলিক রূপ দুইটা এই যে ভাষার মৌলিক দুইটা আমরা আজকে ক্লাসের ফার্স্টেই পড়েছিলাম ব্যাকন সম্পর্কিত যা যা আছে তার সব হচ্ছে চার প্রকার রাইট এটা পড়েছিলাম কি কি ছিল আলোচ্য বিষয় চারটা উপাদান চারটা উপকরণ চারটা প্রকার হয়ে চারটা বেকানের কাটার মধ্যে বিষয় আছে চারটা মৌলিক অংশ কিন্তু চারটা পড়েছিলাম এবার দেখেন কি সুন্দর করে বলে দিচ্ছি ও ভাইয়েরা পুরা তোমাদের একটা কথা বলতে ভুলে গেছি তোমরা একটু ভাইয়ের দিকে তাকাও একটা জিনিস তোমরা প্লিজ করবা সেটা কি জানো যারা আসো খেয়াল করেন এই যে আমরা বললাম ধ্বনি তত্ত্ব শব্দ তত্ত্ব বাক্য তত্ত্ব অর্থ তত্ত্ব এগুলোর ইংরেজি পরিভাষা প্লিজ আবার বলছি এগুলোর ইংরেজি পরিভাষা ভয়ঙ্কর ভাবে গুরুত্বপূর্ণ फोनोलजी शब्द मर्फोलजी वाक्य तत्वीजीटिक्स ক্লিয়ার আবার বলে দিচ্ছি সবাই তাকাও এই একটু খাতায় লেখো তো সবাই খাতায় লিখো এটা এই ধ্বনি তত্ত্ব যেটা আছে এটা বাসে লিখো ফোনোলজি শব্দ তত্
বাকদদের পাশে লিখো সিনট্যাক্স অর্থদদের পাশে লিখো সিমেন্টিক্স প্লিজ সবাই লিখো প্লিজ সবাই খাতায় লিখো আর যাদের কাছে বই আছে তো বই তো আছে বইয়ে মার্ক করো আর খাতায় লিখো দলিতদের পাশে লিখো ফোনোলজি শব্দদের পাশে লিখো মরফোলজি বাকদদের পাশে লিখো সিনট্যাক্স আর অর্থদদের পাশে লিখো সিমেন্টিক্স আই থিংক ইটস ভেরি ক্লিয়ার ফর ইউ एवरीबॉडी প্লিজ ডু ইট নাও ওকে ফাইন এবার আসো তোমাদের যে বলেছিলাম এই যে কিভাবে মনে রাখবা দেখছো মুখস্থ করতে হবে দুইটা শুনদি দেখছো ভাই সব এখানে এক্সপ্লেইন করে দিয়েছি যেন তুমি সুন্দর করে আলাদা ভাবে এটা মনে রাখতে পারো দেখছো ভাই সব বলে দিয়েছি কোনটা কিভাবে মনে রাখবা নত্ত সতবিধান কিভাবে মনে রাখবা তা বলে দিয়েছি বাক্য দত দেখছো বাক্য থাকলেই দেখছো এই যে বাক্য দত আলোচিত হয় এটা আমি বলে দিয়েছি ছয়টা বাগদার কিভাবে মনে রাখবা তার কিন্তু সব এখানে দেয়া আছে ওকে সো টেনশনের কোনো কারণ নেই এক কথা প্রকাশ কেমনে আলোচিত হয় এখানে দেয়া আছে যা আমি মুখে বলেছি তার সবই এখানে পাওয়া क्षेत्रान उच्चतर पर आलोचित आलोचित है ग्रुपे पोस्ट करवा अर्थात अभिजात्री ग्रुप ग्रुपे पोस्ट करवा एवरी प्लीज बी सरिया आज के असाइनमेंट दीची प्राइट बेच दिए डबल टाइम जान छापा सुंदर है तुम्हारे चोक नष्ट ना तुम्हारा जान आजे बजे बेर पृष्ठ पड़े देखो बी भलो होते बेर पृष्ठा जो भलो ना तुम चोक प्रब्लेम हो जाए द्रुत क কারণ অভিযাত্রী বই তোমাকে আসলে ভালো সাপোর্ট দিচ্ছে এবং ইনশাআল্লাহ দেবে আচ্ছা আমি তোমাকে স্ক্রিনশট নিয়ে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি জানো তুমি এটা পারো ওকে একটু হোল্ড করো সবাই ওকে সবাই আসো আমি বারবার তোমাদেরকে একটা কথা বলে দেই আমি তোমাদেরকে বারবার ফোর্স করেছি যে আমরা হ্যাঁ ভাইয়া আজকে সবই আলোচনা করার কথা আজকে তো এগুলো গেল গেল শোনো আমি বলে দিই আমি তোমাদের ক্লাস দিয়েছি स्क्रीनशट कर चेस्ट कर सबाई इरा शोभाय मार करो, 
এটারও তুমি বাংলা দেয়া আছে ইংরেজি ট্রান্সলেট করার প্র্যাকটিস করবা এবং তোমরা এটাও করবা স্ক্রিনশট করে নাও অথবা অভিযাত্রী বইয়ের পাঁচশো কত নম্বর পেজে চুয়াত্তর নম্বর পেজের ছয়ের বাংলা থেকে ইংলিশ এখানে ইংলিশ থেকে বাংলা দেয়া আছে তুমি বাংলা থেকে ইংলিশ করবা ছয় আর সাত প্র্যাকটিস করবা ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এবার আসো তোমাদের যে জিনিসটা দিলাম তোমরা অবশ্যই তোমরা এই জিনিসগুলো একটু প্র্যাকটিস করে নেবে আমি আবার বলে দিই পাঁচশো চুয়াত্তর নম্বর পেজের ছয় আর সাত আবার বলছি পাঁচশো চুয়াত্তর নম্বর পেজের ছয় আর সাত তোমাকে এস এম দেওয়া হলো এখানে বাংলাটা তুমি প্রথমে খাতায় লিখবা আমি আবার বলে দিই কি করবা তুমি বাংলাটা প্রথমে খাতায় লিখবা তারপর থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করার প্র্যাকটিস করবা আর বলে দিই হুবো হু টাকাও সবাই হুবো হু বইয়ে যা আছে তা লিখবা না কারণ তোমার ভাষা বইয়ের ভাষা এক হবে না আর লিখতে গেলে অবশ্যই তোমার কাটাকাটি হবে সেই কাটাকাটি অংশটা আমি দেখতে চাই আবার তোমাকে বলে দিই আবার তোমাকে বলে দিই ভাইয়া কালকে বইটা নেব দাম বলে ভাইয়া বইটার দাম তিনশো পঞ্চাশ টাকা ওকে ওকে হ্যাঁ আজকে টপিকের উপর কালকে পরীক্ষা হবে হ্যাঁ পরীক্ষা তো হবেই আমি বলেই দিয়েছি তোমাদের আজকে যা পারবো পরের দিন পরীক্ষা হবে এরপরে যা পারবো এরপরের দিন পরীক্ষা হবে কথা যেন খেয়াল থাকে আমি আজকেই সব তোমাদের দিয়ে দেব আচ্ছা এই যে থ্যাংক ইউ আপু ত্রিনা আপু ত্রিনা আপু যথেষ্ট হেল্প করে মাঝে মধ্যে আমাকে মেবি ফরিদপুরের আচ্ছা তো যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম এই ক্লাস অভিযাত্রী বই থেকে নেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ ভাইয়া এই ক্লাসের পুরোপুরি সব অভিযাত্রী বই থেকে পড়ানো হবে আমি অভিযাত্রী বইয়ের সব তোমাদের পড়াই দেব তোমরা এই ছয় আর সাত আবার বলে দেই প্রথমে খাতায় বাংলাটা লিখবা এটার ইংরেজি ট্রান্সলেশন তুমি নিজে প্র্যাকটিস করবা আবার বলে দিই যে যাই তোমাকে বলুক না কেন প্যাসেজ ট্রান্সলেশন প্র্যাকটিস করা কেউ ছেড়ে দিবা না ওকে এটা যদি কমান্ড বলো কমান্ড যদি আদেশ বলো আদেশ রিকোয়েস্ট বলো রিকোয়েস্ট যাই বলো তাই মনে থাকবে তো কারণ কত বছর ইউনিট ডি ইউনিট সব ইউনিটে এই পরীক্ষায় এই প্রশ্নগুলো আসছে সি ইউনিটেও আসছে সো আমরা এগুলো একটু ভালো করে পড়বো তো সবার কাছে আবারও বলে দেই প্লিজ অভিযাত্রী বইটা তোমরা কালেক্ট করে নিবা এটিএম রাও কালেক্ট করবা এটিএম এর উপরও তোমাদের পড়াবো আমি প্রতিদিন মোটামুটি থাকার চেষ্টা করব তুমি সুস্থ থাকি না এটা হচ্ছে প্রবলেম আজকে ক্লাস নিয়ে একটু টায়ার্ড হয়ে গেছে অনেকদিন পরে ক্লাস নিচ্ছে হ্যাঁ ভাইয়া প্রতিদিন ক্লাস হবে না একদিন পর পর ক্লাস হবে বুঝছো কালকে হবে কিনা জানি না আমি আজকে রাতে শিওর হয়ে তোমাদের গ্রুপে জানাই দেবো আর আমি তো পেজে গ্রুপে পোস্টই করতে পারি না তোমরা আলামিন আর তারেক হুসেন যেটা আছে এই দুইটা আইডিকে একটু ফলো করবা কথা বুঝতে পারছো এখানে ওরা এই কোনো কিছু পোস্ট করেই তোমাকে পিন করে দেবে এটা রাইট রাইট আমি তো পোস্টই করতে পারছি না গ্রুপের মধ্যে কেন পারছি না জানি না তোমরাই কেউ মনে রিপোর্ট করে দিয়েছো আচ্ছা তো এই জিনিসগুলো তোমরা খেয়াল রাখবা আবারও বলে দেই একটা লাল কালি কলম নিবা আর আরেকটা ভালো কথা তোমাদের বলে দিই বোর্ড বইটা কালেক্ট করার চেষ্টা করো যেসব বইয়ের মধ্যে গদ্য পদ্ম নাটক উপন্যাস হুবহু দেয়া আছে থাক আমি জানি তোমাদের অনেকের এই বইটা আছে এই বইগুলো থেকে ওই গদ্য পদ্ম নাটক উপন্যাস না পড়ে তোমার পাঠ্য যে বই বাংলা সাহিত্য তোমার যে বইটা আছে সেই বই থেকে সবকিছু পড়বা আর কিভাবে পড়বা এটা আমি নেক্সট ক্লাসে বলে দেব আর আজকে তোমাদের হ্যাঁ আমি সব বলবো সব সব তোমাদের বলে দেব স্টেপ বাই স্টেপ যাচ্ছি আমাদের সময় তিন থেকে চার মাস আছে আমরা সবই আলোচনা করব আর তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট তোমরা অবশ্যই আমার বইয়ের প্রচারণা সব জায়গায় করে দেবা এটা তোমার কাছে আমার রিকোয়েস্ট ভাই অনেক পরিশ্রম করে বড়াই আমি যেমন তোমার জন্য পরিশ্রম করি তুমিও আমার সাথে কাছের সাথে পরিশ্রম করবা অভিযাত্রীতে যেটা আছে খেয়াল করো যে এখানে বাংলা ব্যাকরণ বাংলা সাহিত্য বাংলা গদ্য পদ্ম নাটক উপন্যাস সব আছে আর এটিএম বইয়ের শুধু মুখস্থের পাঠ গুলো আছে যেমন বাগদারা সমর্থ শুধু বিভিন্ন শব্দ এক কথা প্রকাশ আর সবাই একটু পরেই সবাই এর মধ্যে কিনা বলে এই গ্রুপে সবাই পোস্ট করো আজকে যা যা পড়িয়েছি এবং পোস্টের উপরে কিছু কথা লিখো যেন বাকিরা পড়ে একটু ইন্সপায়ার হয় আর যারা বই নিয়ে এসছো কিন্তু বই নিয়ে এখনো বই নিয়ে পোস্ট দাও নাই প্লিজ বইয়ের একটা সুন্দর কথা লিখে এটা অভিযাত্রী গ্রুপে একটা পোস্ট দিবা ঠিক আছে মনে যেন থাকে সবাই ভালো থাকো কালকে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আশা করি দেখা হবে তবে কালকে একটা প্রোগ্রাম থাকতে পারে প্রোগ্রাম হলে আমি পেজ থেকে সরাসরি শেয়ার দেব সবাই ভালো থাকবা সিনা টিল নাও বিহ্যাপি আসসালামু আলাইকুম